வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நாளிலையும் இருபத்தி ஐந்தாவது எபிசோட காண தேவன் நம்ம கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி நிறைந்த இறுதியத்தோட கத்திர நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த சில்வர் ஜூபிலி எபிசோடுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் நாங்க வரவேற்போம் இப்பொழுதும் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பமாக நம்ம தீல ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற ஆஹ் கெசியா அவங்க இப்ப நம்மள ஜெபத்துல நடத்துவாங்க கெசியா வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஏதுவாய் அது இருக்க வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் அதே போல கத்தாவை பார்வையாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தாவே ஆண்டவரை இது ஒரு பெரிய ஆண்டவரை ஆவுக்குரிய ஒரு மா மாறுதலை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு தாக்குதலை ஏற்படுத்த வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் தகப்பனை உண்மை கிட்டி சேர்கிற அந்த அனுபவத்திற்குள்ளாக ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே நாங்கள் வர வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் சுவாமி இன்னும் அநேகரை கத்தாவே இந்த நிகழ்ச்சி போய் சேர வேண்டும் இன்னும் ஆண்டவரை போகிற இடம் எங்கும் கத்தாவே ஆண்டவரே இது ஒரு பெரிய ஆண்டவரே ஒரு எழுப்புதலை ஆண்டவரே தர வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி நீர் ஆண்டவரே முழுவதுமாய் பொறுப்பேற்று நடத்துங்க கத்தாவே ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க இயேசுவை நாமத்துல ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேங்க்யூ கெசியா ஆஹ் இப்பொழுதும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆண்டவர் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு துதித்து ஆராதிக்கிற ஒரு நல்ல நேரம் இப்பொழுதும் ஜூம்ல நினைஞ்சிருக்கிற லிடியா நம்மள வேர்ஷிப்ல நடத்துவாங்க லிடியா கைசலாட் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் இப்பொழுதும் சில பாடல்களை பாடி நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் அனைவருக்கும் தெரிந்த பாடல் என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் என்ற பாடலை நாம் இப்பொழுது பாடுவோம் Oh, 
பொறுப்பையும் ஒவ்வொருவரும் கத்தாவே ஒவ்வொரு இருதயங்களும் தொடப்பட உங்களை நாம மகிமைப்பட உதவி செய்யுங்க ராஜா ஏசின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அமேன் அமேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ லிதியா ஒரு அருமையான ஒரு வேர்ஷிப் டைம் ஆண்டர் நமக்கு கொடுத்தாங்க இந்த நேரத்திலையும் இந்த டுவெண்டி பிப்த் முன்பாகிபனாலில்ேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த யூடியூப் வாயிலாக நடக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில ஆஹ் இருக்கிற ஆஹ் உறுதுணையா இருக்கிறவர்களை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புறேன் இந்த வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன்ற நிகழ்ச்சி தேவனுடைய கிருபையால பாஸ்டர் ஜெபிக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி சபையில உள்ள வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் யூடியூப் வாயிலா நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் ஒரு ஏவுதலை கொடுத்ததன் அடிப்படையில இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டிருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய குவாடினேட்டரா நம்ம மத் நம்மளோடு கூட இணைஞ்சு ஆஹ் ஊழியங்களை நிறைவேற்றிட்டு இருக்கிறது சிஸ்டர் கேசியா சிஸ்டர் கேசியாவை பின் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சிஸ்டர் கேசியா பிரேசலாட் கேசியா அது மட்டுமல்ல இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மீடியா கோஆர்டினேட்டர்ஸா இருக்கிறவங்களையும் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் கொஞ்சம் பின் பண்ணலாம்
ஒவ்வொருவருக்கும் <laughs> நாமத்துக்குறேன் <laughs> ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> ஒவ்வொருத்தருக்கும் தந்து அதன் மூலமா இந்த ஊழியத்தை வளமையாய் பயன்படுத்தும்படி கருத்தர் உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் இயேசுவின் நாமத்தை ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே 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 thank you thank you pastor and as a team uh, we also thank uh, pastor and pastor ma over sulnaley avanga romba encouraging ah irundhu indha nigalchi mattuma nadatha avanga engal kurudaniya irundhirukranga so as a team we also extend our thanks to pastor and pastor ma and thank you pastor pastor so ipo ungalude saatchin velikkula nanga kadandu poga poru ungalude saatchi kekka nangala romba aavala irukku pastor so mudhalavathu pastor ungalude siru vayadhu odiya anubavangal neenga போகும்டாடு <laughs> வீட்டுல இருக்கிறதான போட்டோங்க எல்லாத்தையும் கும்பிட்டு அதுக்கு எல்லாம் கையெடுத்து அதுக்கு ஒரு பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு என் தாய் தாப்பனுடைய காலுக்கு விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண பிறகுதான் அதுக்கு பிறகு டிஃபனே தருவாங்க வீட்டுல அதுக்கப்புறம் டிஃபன் பண்ணிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி திருநீர் வச்சுட்டு அதுக்கு மத்தியில குங்கம் கூட வச்சுட்டு சில நேரத்தில் திருநீரை வச்சுட்டு போவோம் எங்க ஸ்கூலுக்கு போனா அழிஞ்சு போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிக்க சின்ன பாக்கெட்ல கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்போது கூட திருநீரோடதான் வர்றது வழக்கம் இப்படி ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து வீட்டுல வந்து இந்து குடும்பத்துல ரொம்ப இந்து தெய்வங்க வீடு போதும் சாமி போட்டோங்க எல்லாம் இருக்கும் அந்த விக்கிரங்கள் எல்லாத்தையும் அத்தையும் வணங்கி அஹ் இப்படி நாங்க வழிபட்டு கொண்டு வந்தோம் அம்மா ரொம்ப பக்தி உள்ளவர்கள் அவருக்கும் ரொம்ப பக்தி எங்களுக்கு கத்துக் கொடுத்தாங்க இந்து இது பிரகாரம் அதனால அவங்க அம்மாவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு நான் அப்படி வாழ்ந்து வந்தோம் நாங்க ஏழு பேர் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி சரி அக்கா நான் தான் அண்ணன் வீட்டுல ரெண்டாவது மூணாவது ஒரு தங்கச்சி அதுக்கப்புறம் தம்பி அதுக்கப்புறம் தங்கச்சி அதுக்கப்புறம் ஏழு பேரு நாங்க எல்லாரும் குடும்பத்துல இப்படியா வழக்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தோம் ஆஹ் இப்படி சின்ன வயசுல இருந்து வந்து நானு படிப்பு ஏறாம ஸ்கூலும் வந்து ஆறாவது இன்கம்ப்ளீட் அதாவது ஏழாவது இன்கம்ப்ளீட்டட் ஆறாவது படிச்சு ஆறாவதுல பாஸ் ஆகாததுனால செவன்த்து வந்து உட்கார சொல்லி ரீ எக்ஸாம் எழுத வைக்க சொன்னாங்க அது எனக்கு மனசு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது அதனால சின்னதுலயே படிக்க தெரியாம ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு நான் சின்னதுல இருந்து அப்படி தீய பழக்கங்கள்ல சின்ன வயசுல பதிமூணு வயசு இருக்கும் போதே தீய பழக்கத்தெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சேர்ந்து நான் அப்படியே வாழ்ந்து கொண்டு வந்தேன் இப்படியே வளரும் போது நாளுக்கு நாள் ஒரு பழக்கத்தை விட இன்னொரு பழக்கம் இன்னொரு பழக்கத்தை விட இப்படியே கத்துக்கிட்டு ஆஹ் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் அதிகமா வீட்டுல விட வெளியவே இருந்தேன் ஒரு நூத்தி ஐம்பது ஊர் அஞ்சு ஸ்டேட்ல தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகாவில அஞ்சு ஸ்டேட்ல ஒரு சுமார் நூத்தி ஐம்பது ஊருக்குலாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சேர்ந்து நான் பெயிண்ட் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் அதனால அவங்களோட சேர்ந்து வீட்டுல இருக்கிறத காட்
அங்க இருக்கிற சூழ்நிலைமை அங்க எல்லாம் ரொம்ப நாங்க கெட்டவங்களா இருந்ததுனால எங்க போலீஸ் தேரும் சில நேரத்துல ஜெயிலுக்கும் போக முடியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி கெட்ட சம்பவங்கள்லாம் நடந்தது சொல்லவே அசிங்கமா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அசிங்கமான காரியங்களுக்கெல்லாம் ஈடுபட்டதுனால என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் முடிச்சுக்கணும் இருபது வயசுக்குள்ள அஹ் அதாவது நான் தற்கொலை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா எப்படி சாகணும் எப்படி செத்தா ஈஸியா சாக முடியும் அப்படின்ற ஒரு யோசனையோட இருந்தேன் ஆஹ் எங்க வீட்டுலயே நான் தான் மிகவும் மோசமா என்னுடைய வாழ்க்கையை போய் கொண்டதுனால எனக்குள்ள நான் எப்பவுமே வேதனைப்பட்டு கொண்டிருப்பேன் ரொம்ப பக்தி செய்தேன் காவி துணிகளை போடுறது காவடி எடுக்கிறது இப்படி வீட்டுல அவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் நாள் ஆன பிறகு ஏசு சாமிய ஏற்றுக்கினாங்க அம்மா வந்து ஏத்துக்கினாங்க தம்பிக்கு பிட்ஸ் வரும் அது நிமித்தமா அவர்கள் வந்து ஏசு சுவாமிய கண்டு பண்ண முடியனால ஆண்டவர் அவனுக்கு விடுதலை கொடுத்தாரு கடைசி தம்பி சந்தோஷ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் அவருக்கு விடுதலை கிடைச்சோடனே அம்மா வந்து சர்ச்சைக்கு தொடர்ந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு பிறகு அப்பாவும் வந்து அம்மா கூட போக ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி குடும்பமா போகும்போது எனக்கு ஒரு கேள்வியா இருந்ததுன்னா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சர்ச்சைக்கு போறாங்களே எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆனா நானும் எங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து இவங்க கேள்வி பண்ணிட்டு அஹ் இவங்க தான் புத்தி இல்லாம போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அதனால நாங்க அம்மா வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அஹ் சொல்லுவாங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட சில காரியங்கள்லாம் போலீஸ் தேடுவாங்க சில நேரத்துல தப்பிச்சுட்டு ஓட வேண்டிய சூழ்நிலைமை ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் ஏதாவது ஊருக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னா அம்மா வந்து சில நேரத்துல கோவப்படுவாங்க சில நேரத்துல வந்து அஹ் அழுவாங்க உட்காந்து சோம் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே ஒரு இதுவா இருக்கும் என்னடா நம்ம இவ்வளவு தவறு செய்யறோம் ஆனா வீட்டுல பார்த்தா இவங்க அழுகுறாங்க ஜோம் பண்றாங்க எல்லாம் பண்றாங்க நான் பார்த்தா என்னுடைய வழியில பார்த்தா ரொம்ப இதுவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் எவ்வளவு பக்தி இன்னும் அதிகமா பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அவ்வளவு பாவத்துல ஆழமா போக ஆரம்பிச்சேன் கடைசியில நான் தீர்மானம் பண்ணது என்னன்னா இப்படியே வாழ்ந்தது ஆகாது அதாவது இருபது வயசு வரைக்கும் டைம் இந்த இருபது வயசுக்குள்ள என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் வரலன்னா நான் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுத்தேன் அந்த முடிவு எடுக்கும் போதுதான் ஆண்டவர் வந்து என்னை சந்திச்சாரு ஆஹ் அந்த சந்திச்ச காரியம் அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து ஒரு பைபிள் அவுட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பைபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புஸ்தகத்தை சும்மா கையில கொண்டு போனேன் அது கோவா போற வழியில ஒரு லாட்ஜ்ல நாங்க தங்கியிருந்தோம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு காலேஜ் இருந்த அப்படின்னால அந்த காலேஜுக்கு முன்பாக நான் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த புக்கு படிக்கிற மாதிரி உட்காந்து வச்சுட்டு கையில வச்சிருந்தேன் அந்த புக்ல இருக்கிற நான் வார்த்தைகளை கூட்டி கூட்டி தான் படிக்க தெரியும் எனக்கு அப்படி கூட்டி படிச்சுட்டு இருக்கும் போது இங்கிலீஷ்ல என்ன அறியாம எனக்கு இருந்த தலைவலி அந்த கண்ணு தண்ணி வர்றது இதெல்லாம் நின்று போச்சு என்னன்னா இப்படி நின்று போச்சு இது ஒரு பெரிய அற்புதமா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணேன் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் வரும்போது ஒரு நல்ல பையனா வருவேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு எப்பவுமே என்ன குறிச்சுதான கண்ணீர் ஜபம் எப்பவுமே அம்மா வந்து எட்டு வருஷம் எனக்காக கண்ணீர் விட்டு ஜபம் பண்ணாங்க ஒரு நாள் தவறாம ஆண்டவர்கிட்ட உட்காந்து மடி பிடிச்சிட்டு எல்லாம் அழுவாங்க ஜபம் பண்ணுவாங்க ஆண்டவரே என் மகனே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது அதுக்கு பிறகுதான் தெரிய வந்தது உட்காந்து ஜபம் பண்ணி பண்ணி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஜபம் கர்த்தருடைய கிருப என்ன ஆச்சுன்னா என்ன அங்க வந்து ஆண்டவர் சந்திக்க ஆரம்பிச்சாரு ஆனா எனக்கு என்னன்னா ஏதோ தொடர்ச்சியெல்லாம் இப்படி ஆச்சு ஏதுக்கும் நம்ம ஒரு பேப்பர்ல எழுதுவாருன்னா எழுத முடியல சரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி நான் வரும்போது ஒரு நல்ல பையனா வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறதுக்கு சொல்ல போனேன் அன்னைக்கு சாயங்காலமே மறுபடியும் தீய பழக்கங்க ஆஹ் எல்லாம் ஈடுபட்டதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேப்பர் அறுத்து போட்டோம் ஆஹ் மறுபடியும் நான் கிறிஸ்துமஸ் அது ஒரு சீசன் கிறிஸ்துமஸ் சீசன் ஆகுது அப்படின்னால டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அப்போ நான் டிசம்பர் மாசத்துல மறுபடியும் நம்ம ஊருக்கு வந்துருவோம் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கேத்லிக் இருந்தாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்க வந்தோம் வந்த பிறகு அன்னைக்கு நைட் முழுதும் கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு ஊருக்கு வந்த உடனே அம்மா சொன்னாங்க சர்ச்சில மீட்டிங் நடக்குது வாப்பா அப்படின்னு நான் இங்க வரல நான் அந்த சர்ச்சுக்கு போறேன் பெரிய சர்ச்சுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் அம்மா சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஐயோ பத்தியாப்பா ஆண்டர் தான் தொட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி சரி ஆண்டர் தொட்டு கேட்டோம் நான் அங்க போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போயிட்டு அன்னைக்கெல்லாம் குடிச்சு கீழே விழுந்து மிகவும் மோசமா நிலைமையில இருந்தேன் மறுநாள் காலையில டுவெண்ட்டி ஃபோர்த
அங்க போகும்போது அந்த காம்பவுண்ட் போய் பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கும் போது வைகேபி என்றின்னு சொல்லி ஒரு பாஸ் அவர் வந்து இந்த சாட்டு எல்லாம் போட்டு காமிச்சுட்டு இருப்பாரு அவர் என்ன சொன்னாருன்னு புரியல கடைசியில ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு சனிக்கிழமை வந்து பிரசுத்தாவியான ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது யாருக்கெல்லாம் பிரசுத்தாவில நிறம் பண்ணுமோ அவங்க எல்லாரும் வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு சரி எனக்கு வந்து இதெல்லாம் பிரசுத்தாவி கூட்டம்ன்றாங்களே தங்கச்சி எல்லாம் வீட்டுல அந்நிய பாஷை பேசுவாங்க நான் கேலி பண்ணுவேன் அப்ப சென்டர்ல நின்றுடுவேன் தலைவாரி நிற்ப வேணும்னு கண்ணாடிக்கு முன்னாடி இவங்க ஏதோ கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுதான் இவங்க அப்படி கத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதனால சரி இது என்னதான் அவரு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு ரொம்ப என்ன வந்து வர முடியாம சூழ்நிலை ஆகிலும் என்னை வந்து ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நைட்டு நமக்கு பணம் இருந்தாதான் ஜாலி பண்ண முடியும் அதனால நீங்க வேலை செய்யறது தாண்டி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க இல்ல 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 நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் போயிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லி ரொம்ப பிடிவாதமா நான் வந்து அங்கிருந்து வந்தேன் வந்து வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து ரெடி ஆகி அங்க சேர்ச்சு கிட்ட வரதுக்குள்ள ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஓ கிளாக் ஆயிட்டு இருந்தது அதாவது கூட்டமே முடிஞ்சிச்சு கூட்டம் முடிஞ்சு கடைசி நேரம் அவங்க ஆல்டர் கால் அதாவது முன்னாடி ஜனங்களுக்கு அந்த விசுவாச அறிக்கை செய்யறதுக்காக கூப்பிடுற நேரம் நினைக்கிறேன் இப்ப எனக்கு தெரியுது எனக்கு தெரியல அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள வரும்போது கூட நான் சிறுகட்டை ஸ்மோக் பண்ணி வெளியே போட்டுட்டுதான் அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள கால் வச்சேன் காம்பவுண்டுக்குள்ள கால் வச்ச ஒன்னு ஒரு சத்தம் என்ன வந்து என் எழுதத்துல அடிச்ச மாதிரி ஆச்சு உனக்கு பிரசுத்தாவியான ஒரு வேணுமானால் முன்னாடி வந்து மனகால் படி அப்படின்னு சொல்லி அந்த சத்தம் அவருக்குள்ள பேசுற காரியம் வந்து என் எழுதத்துல அப்படியே பிடிச்சி இழுத்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் உண்டாயிட்டு அப்போ நான் நினைச்சு இது பிரம்ம இதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு திரும்ப உள்ள போனா மறுபடியும் அந்த சத்தம் என்னை இழுத்து கொண்டு போய் முன்னாடி ரோல சேர்ச்சில ஃப்ரெண்ட் ரோல வந்து நான் மனகால் படி இடும்படி ஆஹ் அப்படி ஒரு நிறுத்துதல் உண்டாச்சு அப்போ நான் மனகால் பண்ணிட்டேன் நான் பொதுவாகவே இந்துவா இருக்கும் போது பக்தி இருந்தது கோயில்ல பார்த்து ஒரு கையில சிகரெட் இருந்தா கூட ஒரு பக்கத்துல இப்படி சொல்லி கும்பிட்டு போவோம் ஒரு மாசு பார்த்தா கூட கும்பிட்டு போவேன் ஒரு கேத்லிக் சேர்ச்சு தான் நான் படிச்சேன் அதனால அந்த தண்ணி எல்லாம் எடுத்து செல்வ போடுவேன் இப்ப எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனா அன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் முன்னாடி போய் மனகாலை பண்ணிட்டேன் நான் எப்பவுமே கோயிலுக்கும் மாஸ்க் எங்க போனாலும் நான் நல்லவனா மாறணும் நான் நல்லவனா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் ஆனா நாளுக்கு நாள் நல்லவனாலும் கேட்கும் போது அங்க கோயிலுக்குள்ளவே சினோ வாட்டி நான் ரொம்ப பயங்கரமான தவறுகள் எல்லாம் செய்திருக்கேன் அது சொல்ல வைக்கப்படுற அப்படிப்பட்ட தவறுகள் எல்லாம் செய்து மறுபடியும் கிரிட்டியில போயிடுவேன் ஆனா அன்னைக்கு அந்த கோயில் சேர்ச்சுக்குள்ள வந்து மனகால் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்றாருனா ஜனங்களுக்கு வந்து கன்ஃபர்ஸ் பண்ண வைக்கிறார் அதாவது ஆறு நாள் கூட்டம் ஆறாவது நாள் சாட்டர்டே அந்த சாட்டர்டே கூட்டத்துல வந்து கன்ஃபர்ஸ் பண்ண வைக்கிறார் எல்லாத்தையும் நானு பாவி நான் உண்மையாவே பாவின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் பாவியில பிரதான பாவி நல்லா தெரியும் ஆகினால நான் வாய் தொடர்ந்து அவர் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் தொடர்ந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு நான் மனம் மனம் பூர்வமாய் சொன்னேன் நான் பாவி ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னியும் உங்களுடைய ரத்தத்தால் என் பாவத்தை கழிவு சுத்திகரியும் சொல்லி அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படியே சொல்லிட்டே வந்தேன் சொல்லி முடிச்ச உடனே அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி பிரசு தாவியான ஒரு அபிஷேகம் வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்போ நான் இந்த பாவாரிக்க செய்து முடிச்ச உடனே என் மேல ஒரு பிரசு தாவியானுடைய அபிஷேகம் எனக்குள்ள வந்ததை நான் உணர்ந்தேன் உணர்ந்த உடனே வாயில இருந்து அந்நிய பாஷை வந்து ஆரம்பிச்சுது ஒன்னும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கல முதல் சர்ச்சுக்கு போயிருக்க சின்ன வயசுல கூப்பிட்டுருக்காங்க போர்ஸ்ஃபுல்லா கூட்டு போனதால போயிருக்க ஆனா அதுதான் சர்ச்சுக்கு மெயின் சர்ச்சுக்கு போ போனது கிடையாது அதனால அங்க அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிக்க பேசுறேன் ஒரு மாதிரி அந்நிய பாஷை வருது இது நிக்க வச்சுலாம் இது என்ன நம்ம பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் பாக்குறேன் அப்போ ஒரு சந்தோஷம் அப்படியே நம்மளை விட்டு அப்படியே செப்பன் ஆகுற மாதிரி ஆகுது அங்க நான் மறுபடியும் வாய்த்து வந்து பேசும்போது ஒரு சந்தோஷம் ஆகுது வானத்துல இருந்து பேரல் பேரலா என் மேல பர்சுத்த ஆவியான ஒரு அதாவது சந்தோஷத்தை ஊத்துக்கிறதான ஒரு அனுபவம் ரொம்ப அதாவது என்ன எப்படி சொல்லுவோம் விவரிக்க முடியாத ஒரு பெரிய சந்தோஷம் சமாதானம் ஒரு விடுதலை ஒரு பெரிய ஜாய் ஒரு குஷி சந்தோஷம் ரொம்ப ஆகி அப்படியே கை தட்டி கட்டி தட்டி அந்த பாஷை பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கா மணி நேரம் அப்படியே பேசிட்டே இருந்தோம் கூட்டம் எல்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் கூட பேசிட்டே இருக்கேன் அந்த பாஷை பேசி அது நிக்க வச்சா ஒரு மாதிரி சப்பனா வந்து மறுபடியும் பேசி 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 இப்படி ஆகும் போது
ரொம்ப வித்தியாசமா இருப்பேன் அசிங்கமா இருப்பேன் ஆனா எனக்கு அது வந்து அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஷோக்கியா இருந்தது அதனால சர்ச் லைஃப் ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ரோட்ல போகும்போது வரும்போது எல்லாம் சாந்தம்ம மகம்பர் சாந்தம்ம மகம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு அவங்க எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் எப்படி இவ உள்ள வந்தா என்ன ஆச்சு இவனுக்கு இப்படி பண்றாரு நாங்கெல்லாம் இவ்வளவு நாளா காத்து கொண்டு இருக்கோம் ஆனா இவனுக்கு இன்னைக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அன்னைக்கு அபிஷேகம் பெற்ற அந்த நாள்ல எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் சர்ச்சை விட்டு வெளியே போறதுக்கே மனசு இல்ல அன்னியில இருந்து செவன் இயர்ஸ் சர்ச்சுக்குள்ளவே இருந்த நான் வேலைக்கு போக வந்துருவேன் சர்ச்ல படுத்துக்குவேன் ஏன்னா எனக்கு வெளியே போனா பயம் நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நாங்க எல்லாம் இருந்தது ரொம்ப மோசமான நிலைமை எனக்கு ரொம்ப பயம் விழுந்துருவேன் விழுந்துருவேன் விழுந்துருவேன்னு சொல்லி ரொம்ப பயம் அதனால இது இந்த சந்தோஷத்தை நான் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சர்ச்சுக்குள்ளவே இருக்க ஆரம்பிச்சேன் அது ஒரு நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு மண்டே சண்டே வந்து ஞானஸ்தானம் கேட்ட பாசிட்டேன் அவர் சொன்னா உனக்கு ஞானஸ்தானமா பா என்னப்பா நேர்த்தா வந்து இன்னைக்கு ஞானஸ்தானம் கேக்குறேன்னாரு ஆமா பாச எனக்கு கொடுத்துருங்க தயவு செய்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னேன் சரிப்பா நீ கேக்குறதுனால ஒண்ணு நீ உன் வாசத்தை மேல கொடுத்துற அப்படின்னு சொல்லி ஞானஸ்தானம் கொடுத்துட்டாரு கொடுத்த உடனே அன்னைக்கும் யாரோ திருக்கதர்சன் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி வானத்துல இருந்து பிரசத்தாவே அவங்க மேல வருகிறத நான் காணுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மண்டே மண்டே யூத் மீட்டிங் அந்த யூத் மீட்டிங்ல வந்து ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் அதெல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தோம் அந்த யூத் மீட்டிங்ல நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் மறுபடியும் பாட்டு பாடி அபிஷேகத்துல நிரம்பி ஜாம் பண்ணும் போது அந்த அபிஷேகம் அந்நிய பாஷ பேச பேச என் கூட இருந்த வாலிபருங்க அப்புறம் சத்தி தம்பி என் தம்பி கூட இருந்தாரு அவரும் அந்த டைம்ல கொஞ்சம் பின்னால போயிருந்தாரு அவரும் மறுபடியும் வந்திருந்தாரு அவரும் அந்த கூட்டத்துல அபிஷேகத்துல எல்லாம் நிரம்பி நிரம்பி அந்நிய பாஷ பேச 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 ஆல்மோஸ்ட் பா சுகுமாரும் இன்னொரு பாஸ் நைஜீரியன் அவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வந்தது என்ன சச்சில சத்தம் வரது போயிட்டு போலாம் அப்படின்னு வந்தாங்க அவங்களும் தங்கிட்டாங்க விடிய 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 அந்நிய பாஷையில பேசியிருக்கோம் எங்களுக்கு டைம் இப்போ வந்து தெரில மறுநாள் காலை அஞ்சரை மணி ப்ரேயருக்கு எல்லாம் சேர்ச்சிக்கு ப்ரேயருக்கு வருவாங்க எங்க அம்மா இவங்க எல்லாரும் சேர்ச்சிக்கு மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் வருவாங்க அந்த அஞ்சரை மணிக்கு ப்ரேயருக்கு வந்திருக்காங்க அவங்களும் சேர்ந்து கூட எங்க கூட எல்லாம் விழுந்து அவங்க எல்லாம் கீழே விழுந்து நாங்க எல்லாம் உருண்டாடி கீழே எல்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரி பாவத்தால அறிக்கை செய்து ரொம்ப பெரிய ஒரு 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 வித்தியாசமான அனுபவம் அந்த நாள்ல வந்து அநேக வாலிபர்கள் வந்து அந்த ராத்திரி தொடப்பட்டு அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் உண்டாயி அப்போ அன்னில வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில கருத்தர் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு அன்னைக்கு வேலைக்கு போகும்போது வேலை மேலைக்கு போகும்போது வேலை செய்யற இடத்துல பார்த்தா ஹெல்பருங்க எல்லாம் கீழே விழுந்துருவாங்க பஸ்ல போகும்போது அவங்க பிரசாத் பிடிச்சவங்க வந்தா கத்தி அப்படியே விழுந்துருவாங்க டபால்னு கடைக்கு போய் அதான் கொடுக்க போனா கீழே விழுந்துருவாங்க எனக்கு இது என்ன இப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அப்ப எங்க அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லுவேன் அம்மா இப்படி ஆகுது மம்மி அப்படின்னு சொன்னா அம்மா சொல்லுவாங்க இப்ப அது ஆண்டு கிருப நாங்க எல்லாம் வந்து எவ்வளவு நாள் ரசிக்கப்பட்டு கூட அபிஷேகம் பெறாம இருந்தோம் ஆனா உனக்கு ஆண்டு கொடுத்துட்டாரு அதனால நீ அதை காத்துக்கணும் மக்க அப்படின்னு எனக்கு பயம்னா பயம் நான் ஏற்கனவே ரொம்ப வீக் பர்சன் பாவத்துல அதனால எங்க விழுந்துருவனோ தான் என்னுடைய கண்ணீர் எப்பவுமே ஆண்டு ஜாம் பண்ண விழக்கூடாது விழக்கூடாது நிக்கணும் நிக்கணும் இப்படியே நான் ஜாம் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அப்போ ஆண்டர் வந்து ஆண்டர் எங்கெல்லாம் போறோம்னா அங்கெல்லாம் அற்புதத்தை செய்வாரு இப்படி பண்ணிட்டு அப்போ நான் அதிகமா அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு பைபிள் பாசிக்க தெரியாது பைபிள் வாசிக்க தெரியாது ஆனா யாரும் என்னை பார்த்து ஒரு இங்கிலீஷ் பைபிள் கையில கொடுத்துட்டாங்க சரி இங்கிலீஷ் பைபிள் கொடுத்துட்டாங்க இது என்ன அப்பா லாயருங்க எல்லாம் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது இவ்வளவு புது புஸ்தகத்தை கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கூட்டி படிச்சாலும் தலை கேறாது அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் இப்படி ஒரு வருஷம் கிட்ட வரைக்கும் பைபிள் படிக்காம கேட்குவேன் வருஷத்தை வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சேன் கேட்க கேட்க ஜபிக்க இப்படி பண்ணுறது சர்ச்சில் குறிப்பிட்டிலே வந்து படுத்துக்குவேன் சர்ச்சில் படுத்துக்கணும்னா முட்டிலே படுத்துக்குவேன் அப்படியே ஜாம் மேலே ஜாம் விடிய விடிய அங்கே பார்த்துட்டு இருப்பேன் எப்படி ஜபிக்கணும் அந்த பாஷை ஜபிச்சு எடுக்கணும் இப்படி ரொம்ப வாஞ்ச ஆசை நைட்டு தூங்கக்கூடாது அப்படின்ற ஆசை அதனால டிகாஷன் போட்டு ஸ்ட்ராங்கா குடிச்சிட்டு அந்த டிகாஷன் மூலமாக தூக்கம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படி ஜாம் பண்ணுறது இப்படிலாம் வழக்கமா பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்ப ஆண்டவர் பேச ஆரம்பிச்சார் என்னோட அவரு மெதுவான சத்தத்தை கேட்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன மெல்லிய சத்தம் அதாவது ஒரு ஸ்வீட் வாங்கி நான் வாயில போட்டுருந்தேன் அப்ப ஆண
குப்பை தொட்டியில போட்டு காவால அப்படியே போட்டுட்டேன் ஆண்டவன் தான் அப்படி விழா அப்படின்னு சொல்லி இப்படி சின்ன சின்ன சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறமா வெல்டிங்ல வேலை செய்துட்டு இருக்கும் போது குழால தண்ணி ஓபன் பண்ணிட்டு வந்துருப்பேன் ஆண்டவர் சொல்லுவாரு நீ எல்லாம் விட்டாயா அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் மூணு அப்ஸ் கீழே இறங்கி போய் ஆப் பண்ணிட்டு அப்படி வருவேன் அப்புறம் சின்ன சின்ன காரியங்களை வந்து கோவப்படும் போது ஏதாவது தவறான காரியம் யோசிக்கும் போது இப்படி காரியங்களை வந்து அவை உணர்த்தும் போது உடனே ஆண்டவருக்கு சரண்டர் ஆகி அப்படி கீழ்படி ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டவர் வந்து என்னோட பேச ஆரம்பிச்சாரு இந்த இடத்துக்கு போ அந்த இடத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ் அந்த இடத்துல காட்டுவாரு அங்க போனோம்னு ஏழுவாரு அப்படி போனா அங்க கரெக்டா தற்கொலை பண்ணதுக்காக ஆளுங்க இருப்பாங்க அந்த தற்கொலை பண்ற வீட்டுக்கு வாசல்ல போய் கரெக்டா அவங்க கூப்பிடுவோம் அவங்க கிட்ட பேசவும் அவங்க தற்கொலை இருந்து காப்பாத்த முடி ஏறக்குறைய ஒரு பத்து பதினோரு பேர் அப்படி தற்கொலை இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு கருத்தர் உதவி செய்தாரு மத்திய ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ராத்திரிக்கு பதினோரு மணி ராத்திரிக்கு ஜோம் பண்ணிட்டு ஆண்டர போகணுவாரு யாராவது ஒருத்தர் கூட்டிட்டு போவோம் கூட பஸ்ல போயிட்டு இருப்ப கீழே இறங்குனுவாரு அந்த அங்க இறங்குனு எழுந்துருவாரு இறங்கி போய் பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் பிடிக்கிறவங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டுன்னு ரயில்வே தண்டவாளத்து உட்காந்துருப்பாங்க அவங்கள போய் விடுவிச்சு வெளியே கொண்டு வந்து பேசும்போது பார்த்தா அவங்க ரசிக்கப்பட்டு பின்மாற்றம் ஆனவங்க அப்படி இருப்பாங்க இப்படி ஆண்டவர் வந்து தொடர்ந்து அற்புதங்களை அடையாளங்க வாய் பேசாதவங்க பேசுவாங்க கூட கண் காணுவாங்க ரோட்ல உட்காந்தாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பாதப்பட்டு அவங்க தொட்டனா ஹீல் ஆவாங்க அப்படி எல்லாம் ஆகும் போது எனக்கு ஒரு நாளும் வந்து யோ இவ்வளவு நாள் தெரியாம நான் உலகத்துல இப்படி செலவு பண்ணிட்டு மேற்கொண்டு சொல்லி ரொம்ப வசனப்படுவேன் நான் அந்த அழுவேன் அந்த நான் ரொம்ப காஞ்ச கடைசி வரைக்கும் வாழணும் வாழணும் அப்படின்னு இதே ஜபமா இருந்தது எப்போ மட்டும்னா ரொம்ப வருஷமா நான் அதுக்காக அழுவேன் நான் விழுந்துடக்கூடாது நான் விழுந்துடக்கூடாது நான் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு தான் என்னுடைய ஜபமே அதிகமா இருக்கும் ஆனா கருத்தருடைய கிருப நாளுக்கு நாள் என்னோட இருந்து ஒரு நாள் வந்து ஆண்டவர் வந்து எனக்கு ஒரு தசத்துல வந்து ஒரு எச்சி என் கண்ணில் போடுற மாதிரி ஒரு தசத்தை கண்டேன் என்ன நான் எச்சி கண்ணில் போட்டாரு ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அன்னைக்கு ஈவினிங் பைபிள் ஸ்டில ஒரு ஊழியக்கால் சொல்றாரு அந்த எச்சை வந்து தேவனுடைய வல்லமே பிடிக்கிறது ஒரு குருடனுக்கு வந்து மண் எச்சில பூசி பூசினாரு ஏன்னா அவனுக்கு ஐபாலே இருக்குல்ல டி எல் ஆஸ்மன் அப்படின்னு சொல்ற அவர் புக்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ற இன்டர்பிரேட் பண்ணிருக்காரு அந்த புல்பிட்ல இருந்து அப்போ அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி அந்த அவனுக்கு வந்து மண்ணுல தானே மனுஷன் உண்டாக்குனாரு அவனுக்கு ஐபால இல்லாததுனால அவருடைய எச்சை வந்து வல்லமே குடிக்கிறது அதனால அதை பூசினாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லும் போது எனக்கு கண் இருக்கு ஆனா ஆவிக்குரிய கண்களை திறக்கும்படி உதவி செய்தார் ஆண்டரு அன்னில வந்து இங்கிலீஷ் பைபிள் கூட்டி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் இப்ப இங்கிலீஷ் பைபிள் தான் படிக்கிறேன் கனால பிரசங்கம் பண்றேன் தமிழ்ல பிரசங்கம் பண்றேன் சில நேரத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு கருத்தர் கொண்டு போகும்போது அங்க டிரான்ஸ்லேட்டர் இல்லாத சூழ்நிலை மேல சில நேரத்துல இங்கிலீஷ்ல தான் பேசியிருக்கேன் மூன்று நாள் ஏழு நாள் எல்லாம் கூட தொடர்ந்து பேசியிருக்கேன் ஆனா எங்க ஊர்ல வந்து நம்ம பசங்களா சொல்றாங்கன்னே இவ்வளவு நல்லா பேசுனீங்களே சர்ச்சில இங்கிலீஷ்லயே பேசுங்க அப்படின்னா இங்க வந்தா வரமாட்டேங்குது அண்ணா தினோவாத் ஹைதராபாத் ஆஸ்திரேலியா பல நாடுகள் போகும்போது கத்தர் பஹரின் எல்லாம் போகும்போது அங்க டிரான்ஸ்லேட்டர் யாரும் இல்லாததுனால ஆஹ் இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு உதவி செய்யறாரு ஆனா இங்க வந்து வரமாட்டேங்குது ஆனா தொடர்ந்து இப்படி ஆவியானவருடைய அந்த ஐக்கியத்துல அந்நியத்துல நடுக்க நடுக்க கர்த்தர் வல்லமையா பாய்த்து வந்த போது இங்க உள்சூர்ல வந்து ஏற்கனவே நம்ம என் டைம் உடைய ஊழியர் இருந்தது மூணு ஊழியக்காரங்களை அட்சி இங்க துரத்திட்டாங்க அப்போ அட்சி துரத்திட்ட பிறகு அங்க ஊழியமே இல்லாம போயிட்டு இருந்தது இந்த ஊர்ல அப்போ அங்க இங்க ஒரு ஆறு மாசம் வரைக்கும் ஆறு மாசம் மேல சர்ச்சுக்கு போகாம ஒரு வயசான ஐயா வந்து எங்க அதை சேர்ச்சுக்கு வந்தார் பேங்களூருக்கு அப்ப நான் சேர்ச்சில் தான் இருப்பேன் சேர்ச்சில் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இருப்பேன் சர்ச்சில் தான் டாய்லெட் எல்லாம் கிளீன் பண்றது லேடிஸ் டாய்லெட் ஜென்ஸ் டாய்லெட் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுவேன் நான் வேலை செய்துட்டு இருந்தேன் ஆங்கிலம் ஃபுல் டைம் ஊழியத்து மாதிரி அங்கே தங்கி இருந்து அங்கே சர்ச்சு கிளீன் பண்றது தூஸ் அடிக்கிறது சேர் போ சேர்ல அதுக்கெல்லாம் மேட் தான் போடுவோம் மேட் போடுறது பாய் போடுறது இது மாதிரி வேலை செய்துட்டு இருந்தோம் ஏன்னா எனக்கு படிப்பு இல்லாததுனால அட்லீஸ்ட் இந்த ஊழியனா செய்வோம் அப்படின்னு அல்பமா நினைக்கப்பட்ட அந்த ஊழியத்தை நான் ரொம்ப கௌரவமா எடுத்து என் கையால கையில தான் போட்டு டாய்லெட் எல்லாம் கீழ் பண்ணுவோம் எது செய்தாலும் ஆண்டருக்கு நான் செய்யணும் உலக பிரகாரம் இருக்கும் போது என்னென்னமோ செய்தோம் யாரால் இப்போ ஆண்டருக்கு செய்வோம் அப்படி செய்து இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் ரொம்ப 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 
அந்த நாள்ல விதைச்சது இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த ஊழியத்தை பாக்குறேன் நான் இங்க வந்தும் போது அஹ் சாரி இங்க இந்த அந்த ஐயா வந்து கேட்டாரு ஐயா இந்த மாதிரி யாரும் அனுப்பி கொடுங்கம்மா அப்படின்னு கேட்டா பாசிரமா சொன்னாங்க பாருங்க யாரும் ஊழியக்காரர் இல்ல இது ஒரு தம்பி இருக்காரு பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்காரு இதுக்கு கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி யாரும் இல்லையாம்மாப்பா நீ போறியா அப்படின்னாங்க சரி ஆண்டி நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆல்மோஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் ஆயிட்டு அப்போ நான் ரசிக்கப்பட்டு அப்ப வரேன்னு சொல்லி நான் இந்த ஊருக்கு ராத்திரியில வருவேன் ஊழியத்தால பைபிள் எல்லாம் படிச்சு வச்சு ஒரு பேஸ்கெட்ல வச்சு மறைஞ்சு வந்து மத்திய ராத்திரி எழுங்கி வேலை ஊழியம் செய்துட்டு மறுநாள் சண்டே மறுபடியும் நைட்டு ஏறி பெங்களூர் போய் பெங்களூர்ல இருந்து நான் ஒசூர்ல வேலை செய்துட்டு இருந்தேன் பெயிண்ட் கண்ட்ராக்டர் ஆகியிருந்தேன் அப்போ பத்தினேழு பேர் என்கிட்ட வேலை செஞ்சிருந்தாங்க அப்போ நல்ல சம்பாதனை கை ரொம்ப சம்பாதனை இருந்துச்சு அப்படி போயிட்டு வந்து சிக்ஸ் மந்த் இப்படி போய் வந்துட்டு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் போயிட்டு வந்திருந்தேன் அப்போ ஒரு நாள் ஆண்டு எனக்கு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் முடியும் ஏவனா அப்போ எனக்கு இந்த ஆவியாரோட சத்தத்தை கேட்க கேட்க எனக்கு பழகிடுச்சு அதனால ஆண்டு தான் சொல்றாருன்னு சொல்லி நான் நாற்பது நாள் இது வரைக்கும் அது வரைக்கும் இருந்தது இல்லை நான் உபவாசம் இருக்க முடியும் கருத்தர் ஏவன் பண்ணால இந்த ஊர்லயே வந்து தங்கி இருந்து உபவாசம் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அப்போ ஆண்டர் என்னோட பேச ஆரம்பிச்சாரு நீ ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடு அப்படின்னு அந்த சொன்ன அந்த நேரம் முழுமை பாஸ்ட் யசோகுமார் சொல்லுவாரு முழு நேரம் விட்டு தவிர நல்ல ஊழியம் செய்யறது இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி என்னைய இன்னொரு பிரதர் சொல்லிட்டே பாரு அதனால எங்களுக்கு அது ஒரு பெருமை நாங்க செய்யறமே முழு நேரம் ஊழியத்தை காரணம் விட அதிகமா செய்யறோம் நம்ம அப்படின்ற ஒரு பெருமை இருந்துச்சு அதனால ஆண்டர் இந்த முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு கூப்பிடும் போது நான் சொன்னேன் என் வீட்டுல அக்கா கல்யாணம் ஆகி அவங்க போயிட்டாங்க அப்பா இறந்துட்டாரு இன்னும் ஆறு பேர் இருக்கும் ஆறு பேர்ல மூணு பட்ட பசங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நாங்க தான் ஆண்டவரு நான் தான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஆண்டவர் என்ன கேட்டாரு உன்னை அழைக்கிற தேவன் உண்மையில ஒரு அக்கா த காட் ஹூ கால்ஸ் யூ சேஃப்ல சொல்லி தெசலோனிக்கல்ல அவர் பேசினார் அந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே நான் கம்ப்ளீட்டா நான் சரண்டர் ஆகி ஒப்பு கொடுத்தேன் வீட்டுல போய் சொன்னேன் அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அம்மா சொன்னாங்க நான் ஏழு பெரியும் இன்ஜினியரு டாக்டர் ஆகணும் நிஷ்டப்படலப்பா எல்லாரும் ஊழிய சேனன் தான் நான் ஜெவம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஆண்டவர் வந்து உன்னை கூப்பிட்டு இருந்தாலும் சந்தோஷம் நான் சொன்னேன் மம்மி வீட்டுல அதெல்லாம் ஒன்னும் கவலைப்படாத கருத்தை பாத்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி வீட்டு ரொம்ப கஷ்டம் வீட்டு வாடிக்கை கட்ட முடியாது அப்பா இருந்துட்டாரு வாடிக்கை கட்ட முடியாது லைட் பில் கட்ட முடியாம சூழ்நிலைமே இப்ப எல்லாம் இருந்து அப்பதான் வேலை கட்சி நான் செய்துட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி என்ன கூப்பிட்ட உடனே அம்மா மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கினாங்க பாஸ்டரும் ஒத்துக்கினாரு அவர் சொன்னாரு நான் முதலே சொல்ல இருந்தேன் எப்படி சொல்லுவேன் வீட்டுல எல்லாரும் அப்படி இருக்கீங்களாப்பா அப்படின்னு இருந்தேன் ஆண்டு என்னோட கூட பேசிருக்கிறாருப்பா நீ ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கூட அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் உன்சூருக்கு ஒரு சின்ன பை எடுத்துட்டு நான் இந்த ஊருக்கு வந்துட்டேன் வந்து ஒரு சின்ன வீட்டுல வாடிக்க இருந்து அறுபது ரூபாய் அந்த வீட்டுல வாடிக்க இருந்து ஊழியத்த ஆரம்பித்து நாங்க செய்துட்டு இருக்கும் போது இங்க உபத்திரத்தின் மேல உபத்திரம் பயங்கர பிரச்சனை எங்க அடிக்கடி வந்து எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளவே வந்து அடிப்பாங்க ரோட்ல நடுக்க விட மாட்டாங்க இப்படி வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கோர்ட்டு இப்படி போய் போய் வந்து டிவி பேப்பர் எல்லாம் போட்டு போட்டு ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தி ஏழு வாட்டி மேல பர்சிபியூட் ஆயிருக்கேன் இந்த ஜா அடிச்சு ரோட்ல போட்டு இருந்தாங்க அப்புறமா ஒரு வாட்டி கட்டி போட்டு மரத்துல கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க மாதிரி வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு வாட்டி வந்து அடிச்சிருக்காங்க எங்க அது ஊழியர் செயலர் போற நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி லாரி ரொப்பி ஜனங்க வந்து எங்களை அட்டாக் பண்ணி என்னெல்லாம் வயிற்றுல எல்லாம் ஒதிச்சு இந்த பேண்ட் கிட்ட எல்லாம் அசையப்படுத்தி மாதிரி பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அடி இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் கிட்ட டிவைஸ் கிட்ட கிட்ட அடி வாங்கியிருக்கேன் இப்படி பல தடவை ஒப்பத்துறோம் அப்ப எனக்கு வந்து ஆரம்ப நாள்ல எனக்கு தெரியல அதுக்கு பிறகு எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு இதுக்கு பின்னாடி வந்து பிசாஸ் வந்து ஏதோ கர்த்தனோட பெரிய நோக்கம் இருக்கிறதுனால இங்க அவன் நம்ம ஊழியர் சேர்த்த அவனுக்கு இஷ்டம் போகுது அது அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னும் வைராக்கியம் ஆயிட்டேன் அப்ப வீட்டுக்கு நான் சொல்லுவேன் வீட்டுல ஜோ பண்ணுவாங்க பெங்களூர்ல சொல்லும் போது ஜபிக்குவாங்க பார்த்தா அவன் சொல்லுவான் வந்துருப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்துக்கும் செய்யணும் அது ஜனங்க மத்தியில கால ஒதுக்கிட்டு வந்துருவாங்க நான் சொன்னேன் இல்ல உயிர் போனாலும் இங்கே போயிட்டோம் நான் மட்டும் திரும்பி போக மாட்டேன் ஆண்டர் நான் இங்க கூப்பிட்டிருக்காரு நான் இங்க செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மண்ணை எந்த
சரி அதுல இருந்து நாங்க ஒரு காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் முதல் நாலு பேர் ஜோம் பண்ணி ரெண்டு பேர் இருந்தா அப்ப நாலு பேர் ஆனோம் நாலு பேர் ஆனது ஏழு பேர் ஆச்சு ஏழு இருந்து பத்து ஆச்சு பன்னெண்டு ஆச்சு இருபது பேர் வரைக்கும் தினம் டங்ஸ்ல பேச அன்னிய பாஷையில பேசும் போது ஆவியார ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சாரு எல்லாரும் திருக்க தசமா சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க தசங்களை காண ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறமா ஆவியானவருடைய ஏவுதல்லாம் அவங்களும் நடத்தப்பட்டு வீட்டுங்கள்ல விஷம் குடிக்கிறவங்களுக்கு போய் கது தட்டி அவங்கள தப்பி வச்சு கொண்டு வரத்துக்கு கருத்தர் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு இப்படி ஆத்மாக்கள் வர வர அஹ் ஊருங்கள்ல பிரச்சனை ஆகி ஊர் ஊரே சைன் போட்டு இவனை ஊரை விட்டு கடிப்பார் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க டிசி ஏசி தாசில்தார்ல இருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல டெல்லி இருந்து கூட வந்தாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்தாங்க சிஎம் கிட்ட இருந்து கூட எனக்கு வந்து ட்ரெட்டன் வந்துச்சு வந்து இங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாங்க வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க இப்படி பல போராட்டம் மத்தியில கர்த்தர் வந்து நம்மளோட இருந்து அற்புத அடையாளங்களோட ஆண்டர் என்ன பண்ணாருன்னா ஊழியத்தை வந்து வல்லமையா உபயோக ஆரம்பிச்சார் ஒவ்வொரு பக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சைன் வாங்கிட்டாங்க நீ எந்த கிராமத்துக்கும் போக மாட்டேன்னு சொன்னா மட்டும்தான் இந்த ஊர்ல இருக்க முடியும் இல்லைன்னா இந்த ஊர்ல இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப நான் சைன் கூட போட்டுட்டேன் ரெண்டு ஸ்டேஷன்ல ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் சைன் போட்டுட்டேன் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சூசைட் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு அப்ப ஆண்டர் என்னோட பேச ஆரம்பிச்சார் சூசைட் நாலு மாதம் தான் ரசிக்கப்படுவாங்க ஜனகம் அதனால நீ ஒரு வேலை பண்ணு இந்த எந்த கிராமம் எல்லாம் நீ போய் கால் வச்சு ஜோம் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி முன்னூத்தி பதினஞ்சு கிராமம் தான் நாங்க போயிட்டு வந்து வீடு வீடா சாரி ஒரு ஒரு கிராமமா சில நேரத்துல அந்த நாள் சைக்கிள் போய் இல்ல நடந்து போ நாற்பது கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் நடந்து போய் கிராம கிராமமா போய் அன்னிய பாஷைய பேசிட்டு வந்துருவோம் ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த முன்னூத்தி சில்ல கிராமத்துல வந்து ஜனங்க வந்து திரளான ஜனங்களா சபைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க எந்த கிராமத்துல கட்டி போட்டு அடிச்சாங்களோ யாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாமே ரசிக்கப்பட்டாங்க அந்த கிராமத்துல ஆறு வீடு விட்டு முழு கிராமமே இன்னைக்கு ரசிக்கப்படும் போது கத்தர் உதவி செய்திருக்காரு அப்புறமா ஆண்டர் பயங்கர அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அப்ப ஆண்டர் சொன்னாரு இதை எம்பசைஸ் பண்ணாத இதை வந்து அதிகமா மிகப்படுத்தாத எது வரைக்கும் நீ சூசைஷன் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறியோ அங்க வரைக்கும் நான் அந்த அற்புத அடையாளங்களோட சூசைத்தை உறுதிப்படுத்துவேன் அப்படின்னு தெளிவா ஆண்டர் என்னோட பேசுனாரு ஏன்னா உன்ன வேணா கூப்பிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஊழியக்காக பாஸ் ஊழியத்துக்காக கூப்பிட்டு இருக்க மெய்ப்பு நடு ஊழியத்துக்காக நீ இவாஞ்சலிஸ்ட் கிடையாது நீ இத மிகப்படுத்தினா ஜனங்க வந்து இதுக்காகவே வந்துருவாங்க அப்ப நீ வந்து சேர்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டர் பேசினாரு அதனால அன்னில இருந்து எனக்கு இப்ப கூட உறுதி எங்க வரைக்கும் நான் சூசைஸ் சொல்லுகிறேனோ அங்க வரைக்கும் அற்புத அடையாளத்தை கருத்தர் செய்து அதை சூசைஸ் உறுதிப்படுத்துவாருன்னு சொல்லி ஆண்டர் எனக்கு வாக்கு பண்ணாரு வசனத்தோட எனக்கு அந்த காரியத்தை சொன்னார் அப்போ அன்னில இருந்து அற்புதங்கள் மேல அடுப்படும் அடையாளங்க வந்து அதாவது டாக்குமெண்ட்ரி நாங்க வைக்கல அவ்வளவுதான் ஆனா ஒரு குறிப்பா சொல்ல முடியும் ஐம்பது பேர் செத்து எழுந்திருக்காங்க கேன்சர் எய்ட்ஸ் பல விதமான வியாதிகள் அந்த கையே வைக்காம சொஸ்தமா இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பாஸ்ட் அல்ல விசுவாசிகளும் சர்ச்சில இருக்க பிலிவர்ஸ்லே இதெல்லாம் அற்புதத்தை கருத்தர் அவங்களை கொண்டு செய்து அவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கொண்டு வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்க இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லி அப்போ நாங்க ஒரு சின்ன சாராய கடையில தான் ஆராதம் எங்களுக்கு எங்கேயுமே விட கிடையாதுனால இந்த கல்லு கடை சாராய கடை மூடிட்டு இருந்தாங்க கர்நாடகாவில அதனால அந்த கோடல் அப்படியே இருந்ததுனால அங்க ஆராதம் ஆரம்பித்தோம் அங்க இருந்து தொலைச்சிட்டாங்க மரத்துக்கில பண்ணோம் அங்க இருந்து தொலைச்சிட்டாங்க ஒரு ஒரு சின்ன வீட்டுல அங்க இருந்து தொலைச்சிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு நாங்க கத்தர் கிருமியில ஒரு வேணும் வாங்க முடியாது செய்தாரு அங்க அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்ச நாள்ல அது நிரம்பிடுச்சு மாச மாசம் ஞானஸ்தானம் இப்படி கர்த்தர் எடுக்க முடி கத்தர் உதவி செய்தாரு எழுபது பேர் ஐம்பது பேர் முப்பது பேர் நாற்பது பேர் இப்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் கர்த்தருடைய கிருமையில ஞானஸ்தானத்தின் மேல் ஞானஸ்தான ஜனங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு பக்கம் உபத்திரம் இன்னொரு பக்கம் சுசேஷம் வசனத்தை சொல்லும் இன்னொரு பக்கம் தேவன் அற்புத அடையாளத்தோட ஆத்மாக்களை சபைக்குள்ள கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாரு அப்ப அந்த சர்ச்சு நிரம்பிடுச்சுன்னு சொல்லி அது இழுச்சு கட்டணும் அதுவும் நிரம்பிடுச்சு முன்னாடி எக்ஸ்டன் பண்ணும் அதுவும் நிரம்பிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப இருக்கிற இந்த விடத்துக்கு வந்தோம் இதுவும் ஓபனிங் வந்தாரு அப்பவே சொன்னார் சுதேஷ் வரும் பத்தாவது ஆண்டு சொல்லுகிறாரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவர் வரும்போது நிரம்பிட்டு இருந்த ஜனங்கம் அதுக்கப்புறமா உள்ள பால்கனி பண்ணோம் அதுவும் நிரம்பிட்டு
பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் உள்ள வந்து இப்ப கால் கொடுங்க அவங்க வந்து நமக்கு ஜெபிக்க மாட்டி கேட்டுக்கிறாங்க நம்ம சோசியல ஒரு சுமார் அஞ்சு ஆறு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பிலிவர் ஆயிட்டு இருக்காங்க எம்எல்ஏ ஆச்சரியப்படுறாரு எல்லாம் நைன்டி நைன் அண்ட் நைன் பர்சன்ட் அதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு எதுக்கும் ஒன்னு ரெண்டு தான் இருக்கும் எல்லாமே ஹிந்துஸ் முதல் ஜெனரேஷனா ரசிக்கப்பட்டு வருகிறதுனால கத்தருடைய கிருபில ஆஹ் ஒரு ஜனங்க ஊர்ல வந்து பெரிய அவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்கு ஏன்னா இங்க போயிட்டு மாதம் மாறிடுறாங்களே அப்படின்னு ஆனா இங்க வந்த ஜனங்க எல்லாருக்குள்ள கர்த்தன் செய்யற காரியங்களை கண்டு அவங்களால சும்மா இருக்க முடியல அவங்க போய் மறுபடியும் அபிஷேகத்துல அந்நிய பாஷையில பேசும்போது அக்க பக்கத்துல இருக்க வியாதி பிரச்சனை வராங்க வராங்க அவங்களுக்கு ஜீவங்க ஜோம் பண்ணும்போது அற்புத அடையாளத்தோட கத்தர் உறுதிப்படுத்துறாரு அவங்க சுவைச்சு கொண்டு வராங்க இப்படி கர்த்தருடைய கிருபில சத ஊழியர் வந்து கொண்டிருக்கு நாங்க ஒரு மூணு ஏக்கர் இடம் வாங்கியிருக்கோம் அங்க கூட சர்ச்சு அது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல வாங்கினோம் என்னை பத்தி கெட்டதெல்லாம் பேசி ஊர்பலாம் நடத்தி அதாவது ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் பண்ணி பதினாறு கிலோமீட்டர் கீழே தண்ணி ஊற்றி கழுவி இருக்காங்க ரோடெல்லாம் இவன் வந்ததுனால எங்க ஊர் தீட்டுப்பட்டுச்சு அதனால இவன் அசுத்தம் ஆயிடுச்சு எங்க ஊருன்னு சொல்லி காலையில இருந்து சாயங்காலம் மட்டும் ஊரல் பதினாறு கிலோமீட்டர் தண்ணி ஊத்தி அஹ் தீட்டு கழிச்சிருக்காங்க அங்க ஆனவங்க அதை பார்த்தோன்னு எங்க லோக்கல்ல கூட ஜனங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப எழும்பி அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க அதுவும் வந்து சக்சஸ் ஆகும் சொல்லி டிசி கிட்டே போயிட்டு அங்க போய் பிரச்சனை பண்ணி அங்க அவருக்கு இது பண்ணாலும் அவங்க டிசி இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் வந்து கிராம கிராமமா போய் எப்படி நீங்க மதம் மாறினீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது ஜனங்க அவங்களுக்கு நடந்த அற்புதத்தை அடையாளத்தை காட்டும் போது அவரே ஆச்சரியப்பட்டு நீங்க குளிக்காதுங்க குளிக்கிறீங்க ஆஹ் முதல்ல காட்டுல வந்து திருட்டு வேலை செய்து நீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க அதனால நீங்க எல்லாம் சர்ச்சுக்கே போங்கன்னு சொல்லி அவரே ஒன்றரை கோடி ரூபாய் சேங்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அப்போ இன்ஸ்பெக்டர் எந்த டிஒஎஸ்பி நான் அடிச்சாலும் அதே சாம்பர்ல இருந்து ஒரு டிஒஎஸ்பி வந்து எனக்கு கொஸ்டின் கேட்டு அதாவது கேள்வி கேட்டாரு இது எப்படி இஸ் இட் பாசிபிள் இது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு இதெல்லாம் ஆகுமா அவங்க சொல்றாங்களே மூணு நாள் கேட்டு காட்டு காதை பூத்து போயிடுச்சு அப்ப நான் சொன்ன பாருங்க பக்கத்துல குஷ்டம் வகிக்கிறாரு இவரு ஆண்டர் குணமாக்கி இருபது வருஷமா என்கிட்ட தான் இருக்கிறாரு இந்த பக்கம் ஒரு அம்மா இருந்துச்சு இந்த அம்மாவுக்கு எய்ட்ஸ் இருந்துச்சு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அம்மா விபச்சாரி இவருக்கு எய்ட்ஸ் இருந்துச்சு எத்தனை எல்லாம் முஸ்லீம் அந்த அம்மா எங்க சர்ச்ல போட்டாங்க இன்னைக்கு இந்த அம்மா நல்லா ஹீல் ஆயிருக்காங்க அதனால கேட்டு பாருங்க சார் மருந்து இல்ல மாத்திரம் இல்ல ஆண்டர் மேல அவங்க விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தால அவங்க சுகமாக்குறாங்க என்ன சொல்றேன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னாரு அப்ப எந்த சாட்சி சொன்னேன் நாங்க கூட மத்தியார் சொல்லி அவர் சொன்னார் சுரேஷ் போதும் இன்னும் அரை மணி நேரம் நீங்க பேசுனீங்கன்னா நானே கிறிஸ்டின் ஆயிடும் போல் தெரியுது என்னை விட்டுருங்க நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் அந்த டியூட்டி இப்ப நான் என்ன சொல்லி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிருக்கிறாங்க நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் கம் அண்ட் சி யூ அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாரு அதனால கர்த்தர் இப்படி ஆஹ் அதாவது சோசியல் எங்க சொல்லப்படாம இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம போய் சொல்லும் போது கண்டிப்பாவே கர்த்தர் நம்மளோட இருந்து அவர் வந்து அற்புத அடையாளத்தோட அவர் சூசஸ் உறுதிப்படுத்துறாரு இப்ப ஆண்டோட கிருபில ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் ஊழியக்காரன் இருக்காங்க அதுல ரொம்ப பேர் பாஸ்டர்ஸ்ங்க இருக்காங்க ஆஹ் ஒரு நாள்ல சைக்கிள் இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர் எல்லாம் கொடுத்து ஆசிர்வதிச்சு கிராம கிராமமா இன்னைக்கு சர்ச்சைக்கு வர முடியும் ஒரு கிராமத்துல செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு கிராமத்துல ஆறு வீடு இருந்துச்சு அதுல ஒரு வீடு இப்ப வந்துட்டு இருக்கு அஞ்சு வீடு தான் பாக்கி இருக்கு அந்த கிராமமே ரசிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப ஒரு பதினாலு வருத்த நாங்க ஆராதனை வந்து நடத்தி கொண்டிருப்போம் இப்ப இடம் பத்தாததுனால கம்யூனியன் சர்வீஸ் ஒரு அட்டைக்கு மாத்திரம் ரெண்டு சர்வீஸ் அதான் காலில் அது மாதிரி ரெண்டு சர்வீஸ் நடத்துறோம் எல்லாரும் இங்க கூடி வருவாங்க அந்த மாதிரி கத்தோட கிருமியால ஆண்டவர் அவரோட கிராமத்தை மேம்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் எனக்கு இப்பவும் படிக்க தெரியாது பேர் தெரியாது ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் தெரியாது டெல்லிக்கே ஸ்பெல்லிங் தெரியாது ஆனா கர்த்தர் வந்து அவருடைய கிருமியால அவருடைய ஆவியானவர்கள் உதவியா இருந்து ஆஹ் ஊழியக்காரங்களையும் ஊழியக்கார கருத்தர்கள்ல பேச வெளிநாடுகள் போய் பேச கன்வென்ஷன்கள்ல பேச கத்தர் உதவி செய்யாது எப்பவுமே கத்தருடைய கிருமியால வெளிநடத்தப்படுகிறேன் இதுதான் என்னுடைய சுருக்கமான சாட்சி பேசலாம் அந்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பேசலாம் சோ ஒரு அருமையான ஒரு நேரத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருந்தாங்க பாஸ்டர் எப்படி கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இத்தனை அதிசயங்களை கர்த்தர் செய்தாரோ அதே போல இன்னைக்கும் ஒரு அதிசயத்துக்கு வாஞ்சித்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொ
நம்ம மத்தியில டேனி இருக்கிறாங்க சோ டேனி அவங்க ஐடி ப்ரொபஷனலா இருக்காங்க பாஸ்டர் எப்தா இருக்காங்க எப்தா பேங்கிங் மேனேஜரா இருக்காங்க பிரைஸ் லார்ட் எப்தா பிரைஸ் லார்ட் கா பிரைஸ் லார்ட் பாஸ்டர் நல்லா பிரைஸ் லார்ட் அபிஷா இருக்காங்க பிரைஸ் லார்ட் அபிஷா பிரைஸ் லார்ட் பிரைஸ் லார்ட் பிரைஸ் லார்ட் பாஸ்டர் அபிஷா சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவா இருக்காங்க and நம்ம மத்தியில ஜூடு என்னஞ்ச இருக்காங்க ஜூடு அவருடைய 10th ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெல்கம் ஜூட் அபிஷேகம் அபிஷேகத்தை <laughs> 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 அதாவது <laughs> பாவத்தை விடு எங்குமே சொல்ல பாவத்தை விடுவித்து காக்கிற வல்லவரா இருக்கிறார் அதனால இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் நானும் கூட அப்படிதான் ஆரம்ப நாள் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் விழுந்துடுவானா விழுந்துடுவானா அப்படின்னு சொல்லி அங்கனால நமக்குள் ஆரம்பித்துதான நல்ல காரியத்தை அவர் முடிக்க வல்லவரா இருக்கிறார் பைபிள் சொல்லி சத்தியத்தை நீ அறிவர்கள் சத்தியம் உங்களை என்ன பண்ணோம் விடுதலை ஆக்கும் அதனால அஹ் ஒருவேளை வாலிபர்லா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா நீங்க ரசிக்கப்பட்டீங்களா அபிஷேகம் பெற்றீங்களா அதனால இது வந்து உங்களால உண்டான நல்ல கத்தருடைய ஈவு அதனால உங்களுக்குள் ஆரம்பித்துதான நல்ல காரியத்தை அவர் வருவரையிலும் அவர் செய்ய வல்லவரா இருக்கிறான்னு சொல்லி ஒண்ணு பிலிப்பர் ஒன்னா அதிகாரம் அதுல ஆறாம் வருஷத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா வாஞ்சி இருக்கணும் நீதி மேல் பசி தாக்கு மொழிவன் பார்க்கவன் தேவனே அவன் என்ன பண்ண போறாரு திருப்தி ஆக்க போறாரு உங்களுக்கு அந்த தாக இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்றோம்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பா சோதனை இருக்கத்தான் செய்யுது இந்த உலகத்துல நம்ம மறுக்கிற வரைக்கும் சோதனை இருக்கத்தான் செய்யுது அதே இயேசு கிறிஸ்துக்கும் இருந்தது அவர் ஞானசால எடுத்து மேல வந்த உடனே பிசாஸ் வந்து பிசாசால் சோதிக்கும்படிபடி பசுத்தாவியானவரே கொண்டு போனாருன்னு சொல்லி நாலா அதிகாரம் லூகாவில சூழ்ச்சி சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அஹ் பசுத்தாவியானோட நிறைவு நம்ம கொடுக்கப்பட்டது நாம வந்து பாவத்தை ஜெயிக்கும்படிதான் பசுத்தாவியார் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க கண்டிப்பா அதுவே விடுதலை உண்டு நாம அல்ல என்னை பலப்படுத்துக்கிற இயேசுவினால இந்த மாதிரி அவரால் என்ன எல்லாரும் செய்ய முடியும் அதனால அந்த வசனத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம் கேட்கணும் ரெண்டாவது நம்ம ஃபெலோஷிப் வந்து அதிகமா ஆவிக்குரிய அந்த சேர்ச்சி மருந்து போறது இது ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரசிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்று அதிகமா அவங்க நேரத்தை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட அம்மி அதாவது ரசிக்கப்படாத இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சமயத்தை ஜபிக்கும்படிய <laughs> 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 கருத்துல கிருபில நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நம்மள காக்கிறவர் அவர் தான் ஆகிய அதே சமயத்துல நாம பக்கத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நியாயமா நடந்துக்கணும் அபிஷேகப்பட்டோம் அந்நிய பாஷை பேசுறோம் வாஸ்து ரசிக்கப்பட்டோம் இப்ப நம்ம அதிகமா என்ன பண்ணோம்னா வேதத்தை வாசிக்கணும் வாசிக்கணும் கேட்கணும் இது வேத வசனம் இல்லாம நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிக்கவே முடியவே முடியாது ஏசு கிறிஸ்து கூட சாத்தானால் சோதிக்கப்படும் போது 
மூன்று விதமான சோதனை கண்ணின் இச்சை ஜீவனத்தின் பொறுமை மாம்சத்தின் இச்சை இந்த மூன்று பொருள் மாம்சத்து இச்சை இந்த கல்லெல்லாம் ரொட்டியா மாத்து அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி மாம்சத்து இத ஜெயிச்சது எப்படின்னா எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது சொல்ல முதல் சொல்லி எழுதி இருக்கிறது அப்படின்னு பயன்படுத்துவாரு அது போல வார்த்தையால வருஷத்து ஆவியானவர் கொண்டுதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் நம்ம அதிகமா ஜபிக்கல ஆவி சபையில இல்ல சபையோட ஃபெலோஷிப்ல இல்லைன்னா கண்டிப்பா அஹ் அப்படியே ஆண்டர் தூக்கின் பண்ணி கேட்க மாட்டாரு அது ஆகாத காரணம் அபிஷா உங்க கொஸ்டினுக்கு பாஸ்டர் கொடுத்த ஆன்சர் உங்களுக்கு ஓகேவா ஓகே அக்கா ஓகே அதிகமா நம்ம கத்திரை ஏற்றுக்கொண்டவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ஜபத்துல வேதவாசத்துல ஒரு பரிசுத்தவான ஐக்கியத்துல நிலைச்சு நிற்க நிற்கணும் அப்படின்றத குறிச்சு பாஸ்டர் சொன்னாங்க ரட்சிப்பு கத்தருக்குரியது நம்ம இந்த காரியங்களை செய்யும் போது அந்த ரட்சிப்பு காத்துக்குள்ள கத்தர் கிருப குடுக்கிறாரு அப்படின்றத அழகா பாஸ்டர் சொன்னாங்க அடுத்த கேள்விக்கு நேர போவோம் ஜூட் உன்னுடைய கேள்வி நீ கேட்கலாம் நிறைய பேர் பைபிள் ரீட் பண்ணும் போது அது அவங்களுக்கு புரியாம இருக்கிறதுனால ரொம்ப போரிங்கா இருக்குன்னு சொல்றாங்க நீங்க உங்களுடைய பைபிள் ரீடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்றீங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து எப்படி சொல்ல முடியும்னா ரொம்ப சுலபமானது நம்ம வந்து அழிவுள்ள வித்து ஆள நம்ம பிறக்காம அழிவில்லாத வித்துனால மறுபடியும் பிறந்திருக்கோம் அதனால இந்த மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் இருக்கு இல்லைங்களா ரசிக்கப்பட்டவங்களுக்குள்ள அவங்களுடைய ஸ்பிரிட் மறுபடியும் பிறந்தபடினால நியூ கிரியேஷனா இருக்க அப்படின்னால அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த இன்னர் மேன் வந்து எப்பவுமே தாகமா இருக்கிறபடி இருக்கும் ஆகினால கண்டிப்பா அதை வேதத்தை ஒரே நாள்ல யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப நானே சொல்றேன் இன்னைக்கும் நான் கத்துக்கொண்டே இருக்கேன் ஆகினால வேதத்தை வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கிறதுக்காக நமக்குள்ள அந்த தாகத்தை கருத்தரே ஒண்ணு பண்றாரு எப்போ நம்ம ரசிக்கப்படுகிறோமோ பவுல் இவர் பேது சொல்லுவார் ரொம்ப அழகா பாரமார்த்திக்கவாத சுத்த ஹால் அதாவது கலங்கம் இல்லாம ஞான பாலுக்காக என்ன பண்ணுவான் வாஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்குள்ள தர அழு அந்த கூக்குறது என்ன இருக்கும்னா பால் கொடுத்த உடனே அது அப்படியே மைதாடு இப்படி தேவன் ரச்சிக்கப்பட்ட நமக்குள்ள அந்த வாஞ்சி வச்சிருக்காரு நாம யாரும் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது ரசிக்கப்பட்ட உடனே எப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அது கத்திட்டே இருக்கும் பால் கொடுத்த உடனே சலண்ட் ஆயிரும் அது போல நம்மளுடைய ஆவியில அதாவது உள்ளாத மனுஷனுக்குள்ள அந்த தாகத்தை ஆண்டு வச்சிருக்காரு நம்ம கண்டதுக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி மொபைலுக்கும் டிவிக்கும் பிக்சருக்கும் காரன் பண்ணும் போது கண்டிப்பா அது ஆகாது நம்ம என்ன பண்ணோம் வசனத்துக்கு நம்ம விடம் கொடுத்து வசனத்தை கேட்கறதுக்கு கேட்டோம்னா அதாவது பிரசுத்த பைபிள் சொல்றது பிரசுத்தாவி வரும்போது அவர் நம்மள சகல சத்தியத்துக்குள்ள நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்லுது சத்த கத்து கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் இல்ல அவர் நம்ம நடத்தி கொண்டு கூட போவார்னு சொல்லுது அப்போ நீங்க வேதத்தை வாசிக்கும் போது பிரசுத்தாவி அவருடைய உதவியோடு நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அஹ் கண்டிப்பாகவே அவர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அஹ் நம்மள புதுவியதான ஒரு வெளிச்சத்துக்குள்ளவும் அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ள காட்டுகிறது மட்டும் இல்ல நம்மளை வழிநடத்துக்கூட இருக்கிறாரு ஒன்ஸ் இதுல என்ஜாய் ஆகி நம்மளுக்கு சந்தோஷப்பட்டுட்டோம்னா மற்ற காரியங்களெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப வேண்டாம் இப்ப கூட நான் ஒரு சப்போஸ் வேற ஏதாவது காரியத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் ரொம்ப பேஜார் ஆயிரும் ஐயோ வீணா வெளிச்சுட்டுமே ஐயோ நம்ம வீணா செலவு பண்ணிட்டுமே அந்த அவ்வளவு நேரம் நம்ம வேதத்தை பிரச்சனை எவ்வளவு சங்கதிகள் கத்துக்கலாமே எவ்வளவோ காரியத்து பிரயோஜனமா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த வித்தியாசம் வந்து இப்ப நம்ம எல்லாமே தெரியுது ஆரம்ப நாட்கள்ல வந்து தெரியாம எல்லாம் விட்டாலும் போக 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 நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளும் அதனால வேதத்தை வந்து எப்பவுமே அதாவது டைம் இருந்தா அப்படி கிடையாது ஒரு நாளைக்கு மூணு வாட்டி சாப்பாடு சாப்பிடுறோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் இந்த சரீரத்துக்கு அதே போல நம்ம உள்ளாத மனுஷனுக்கு வந்து வேத வசனத்தை நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் நம்ம கஷ்டமா இருந்தாலும் ஆரம்ப நாட்கள்ல நம்ம அப்படி தேடும் போது நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் என்ன ஆயிடும்னா அது நம்மளுடைய பழக்கமாயிடும் அது இல்லாம நம்ம இருக்கவே முடியாது சாப்பாடு இல்லைன்னா நம்மளால இருக்க முடியுமா ஒரு மணி நேரம் லேட் ஆனா கூட நமக்கு உடனே சாப்பாடு எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அதே போல வசனம் இல்லைன்னா நமக்கு உள்ளத்துல வந்து அதே போல ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஆகியனால புரியுது புரியல அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து கண்டிப்பா வசனத்தை வாசிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது பசுத்தாவே நமக்கு துணையா இருந்து வெறும் அந்த ரிட்டர்ன் வேர்டு அல்ல லோகாசன் சொல்லுற ரிட்டர்ன் வேர்டு இல்ல ரேமா அதாவது அதுக்குள்ள இருக்கதான ரெவலேஷனை கூட ஆண்டு என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு 
வெளிப்படுத்துவார் ஒன்ஸ் அத டேஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நான் சொல்ற மணி கணக்கா நம்ம உட்கார்ந்தா கூட டைம் போறதே தெரியாது ஆரம்ப நாள்ல நாளா டைம் போலே போலேன்னு கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் என்ன இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆகுது ஜபம் பண்ணும் போது பாவலையே ஆகலேன்னு ஆனா இப்ப எல்லாம் வந்து டைம் ஏன் வாட்ச் இருக்குது ஏன் போயிருது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வசனம் ஆகுது அதனால ஆரம்ப நல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் பண்ணுது ஆனா போக போக நம்ம வந்து பசுத்தாமையனோட உதவியோட நம்ம பஞ்சம்னா நான் சொல்ற ஒவ்வொரு நாளும் மனுஷன் தொட்டினால அல்ல அவருடைய வாயினால பொறுப்பிடுகிற ஒவ்வொரு வாரத்திலும் பிழைப்பான் சொன்னது போல அவருடைய வாய் எங்க இருக்குன்னா நமக்குள்ளதான் இருக்கு பசுத்தாமையானவர் தான் வாஞ்சியோடு வாசிக்க கூடிய அனுபவங்களை கத்தர் நம்ம அநேகருக்கும் பெருக பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் வாலிபர்களுக்கு ஒரு டிப்ரஷன்குள்ள கடந்து போறாங்க சில வாலிபர்ஸ் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்னால இந்த மன அழுத்தத்தினால நிறைய பேர் அந்த தற்கொலையின் அவை ஏவப்படுது சோ அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க வாலிபர்களுக்கு அதை மேற்கொள்றதுக்கு அந்த டிப்ரெஷனை எப்படி நம்ம மேற்கொள்ளலாம் அவங்க அதுக்கெல்லாம் இருந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணி அவங்களை காத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதாவது நம்ம வச்சிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா உடனே அதாவது நான் ரச்சிக்கப்பட்டு முடிச்சு சொல்றேன் சொல்றேன் ரட்சிப்பு அப்படின்னும் போது ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் அதாவது நம்மள வந்து ரச்சித்தார் அந்த அதனால அவர் ரச்சித்து நம்மள காக்க வல்லவரா இருக்கிறார் பயிர்ல வந்து சொல்றது அவருடைய பேரே வந்து இயேசு இயேசுனா தன் ஜனங்களே பாவத்திலிருந்து மீட்டு காக்க வல்லவரா இருக்கார் அதனால அவருடைய காவல் நம்ம மேல இருக்கும் யாரு இந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் டிசப்பாயின்மெண்ட் இதெல்லாம் போறாங்கன்னு சொன்னா அதாவது எங்க வேத வசனத்துக்கு விடம் கொடுக்காம அதாவது செபிக்கிறது செபிக்கிறதுக்கு விடம் கொடுக்காம சபை கூட்டங்களுக்கு இடம் கொடுக்காம அதாவது தங்களுக்கு சொந்த வழியில போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன இருந்தா அவங்க விசுவாசம் இல்லாம போயிடுது விசுவாசம் இல்லாம தேவனை பிரியப்படுத்தவே முடியாது அப்ப ஒரு மனுஷனுக்கு விசுவாசம் இந்த கடைசி நாள் அதாவது ஏசுவே சொன்னாரு கடைசி நாள்ல அந்த மனுஷக்குமா பூமி மேல வரும்போது விசுவாசத்தை கால முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை அவர் எழுப்புறார் ஆனா இது கடைசி நாள் யார் இந்த லாஸ்ட் டேஸ் பைனான்சியலி பிசிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவலி மற்றும் மென்டலி பல விதமான அழுத்தங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் இன்னும் ஜாஸ்தி கூட ஆகும் ஆனா இவர்கள் எல்லாம் மத்தியில நீதிமான் விசுவாசத்தினால தான் பிழைப்பான்னு இது வசனம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு அப்ப அந்த விசுவாசம் எப்படி வரும்னா கேள்வினாலும் வரும் பை ஹேரிங் அண்ட் ஹேரிங் இங்கிலீஷ்ல கேக்க கேக்க தான் வரும் அப்ப நம்ம வசனத்தை கேக்க கேக்க அதான் ஆண்டோட செயல்பாடுகளை நம்ம கேட்கும் போது என்னைக்குமே நம்மளுடைய மைண்ட் என்ன ஆகணும்னா ப்ரிப்பரேஷனா காய் எப்படிப்பட்ட காரியத்துக்கும் ஏன்னா நமக்கு பயவுல சொல்லுது நம்மளுடைய விசுவாசத்தின் அளவுக்கு மிஞ்சி நமக்கு சோதனை வர போறதுல அவன் நம்மளோட விசுவாச அளவின்படி தான் அவனுக்கு சோதனை வர முடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பிள்ளைக்கு பியூசி அதாவது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் அதே போலவே இந்த உலகத்துல விசுவாசி ஆயிட்ட பிறகு அவங்க விசுவாசிக்க எப்படி ஒரு டிப்ரெஷன் டிசப்பாயின்மெண்ட்ல போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா வேதத்தை வாசிக்கல ஜபம் கூடி வர்றது விட்டு விட்டாங்க அநேக ஜபக்குடி வர்றது விட்டு வர பிள்ளைகள் விழாதீங்கன்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஒரு அந்நியமே ஐக்கியத்தை இல்லாததுனால விசுவாசம் துஞ்சி போகுது விசுவாசம் துஞ்சி போகும்போது அவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன இருந்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாயிடுது அப்ப அந்த பிரச்சனையை அவங்க சொந்த பலத்தை மீட்க பாக்குறாங்க அந்த சொந்த பலத்தை மீட்க பாக்குறதுனால கண்டிப்பா அவங்களால முடிய போறதுல ஏதாவது ஹேபிட்டுக்குள்ள மாட்டிக்குவாங்க ஏதாவது ஒரு வேதனையில துக்கத்துல அவங்களுக்கு ஹோப் இல்லாம போயிடும் ஆனா பைபிள் தெளிவா சொல்லுது கிரைஸ்ட் நியூ தோப் ஆஃப் கோரி கிறிஸ்து நம்ம கிறிஸ்து நமக்குள் இருப்பது மகிமையின் நிச்சயம் அப்படின்றது இல்லைங்களா கொலோசை ஒண்ணு இருபத்தி ஏழு அதனால கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கிறார் அதாவது நம்ம தான் தேவனுடைய ஆலயம் நமக்குள் ஆவியானவர் இருக்கிறார் தேவனுடைய ஆலயம் நாம தான் அப்ப நமக்குள் தேவன் இருக்கிறது என்னதுன்னா அவருடைய மகிமை இந்த உலகத்தில் விலங்கு செய்கிறார் அப்ப யார் அதை அறியாம வென் யூ நோ தட் த்ரூ த்ரூத் செட் யூ ஃப்ரீ சத்தியத்தை அறியும் போது சத்தியம் நம்மள இருக்கிற நிலைமை வந்து விடுதலை ஆகும் சத்தியத்தை அறியாம போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்னா ஃபேத் இல்லாம போயிடும் 
அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே பயம் இருக்கும் எப்பவுமே பயமோ அந்த ஃபேத் இல்லாத இருக்கோ தான் நார்மலா இருக்க மனுஷன் கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா டிப்ரெஷன்ல போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இப்ப முழுத்த எல்லாம் திடீர்னு ஒரு தற்செலான ஒரு காலத்தை கேட்கும் போது நம்மளுடைய மைண்ட் டக்குன்னு பயத்தை கொண்டு வந்து விசிட்ல நிரப்ப பார்க்கும் நம்ம உடனே ஆண்டு நம்மோடு இருக்கிறாரு பைபிள் சொல்லி நீதிமன்ற சிந்தத்தை போல இருப்பான் அப்படின்னு வசனம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ரசிக்கப்பட்ட நாம் சிங்கத்தை போல அப்படின்னும் போது சிங்கம் வந்து முன்னாடி வச்ச காலம் எப்பவுமே பின்னாடி வைக்கவே வைக்காது அதனால நமக்கு வந்து முடிவு எப்பவுமே நன்மையா தான் இருக்கும் எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவா இருக்கு அப்படின்ற அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கும் ஒருவேளை நம்ம நமக்கு விரோதமா நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணம் போனாலும் நமக்கு லாஸ் ஆனாலும் ஒரு ஆக்சிடென்டே ஆன என்ன ஆனாலும் ஒண்ணு மட்டும் நமக்கு தெரியும் அவனை தேசியத்தை விட்டு எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவா இருக்கு அப்படின்ற விஸ்வாசம் நமக்குள்ள இருக்கும் இது சத்தியத்தை கேட்காம போய் ஃபெலோஷிப் இல்லாம போய் வெறும் அதுலயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த விசுவாசிகள் வந்து இந்த மாதிரி டிசப்பாயின்மெண்ட்ல டிசிப்ரேஷன்ல ஒரு சான்சஸ் உண்டு ஆனா ரசிக்கப்பட்ட பிறகு அவருடைய வசனத்தை கேட்டு கூடுதல்ல சபை கூடி வந்து விடாம அப்படியில ஜவம் பண்ணும் போது அந்நிய பாஷையில ஜவம் பண்ணும் போது நாளுக்கு நாள் நம்ம வளர்ச்சி தான் பார்க்க முடியாது குந்தி போகிறது பார்க்கவே முடியாது முப்பத்தி நாலு வருஷம் ஆச்சு நான் ரசிக்கப்பட்டு கத்தோட கிருபில நாளுக்கு நாள் அவர் நம்மளை மேலதான் கொண்டு போறாரு வழிய அவர் கீழே கொண்டு போகிறதே இல்லை எல்லா விதத்துலயும் நம்மளை வந்து கண்டறி கண்டறி உயர்த்ததுக்கு தான் நம்ம புள்ள கிரியை செய்யறாரு வழிய அவர் கீழே கொண்டு போறது அல்லவே அல்ல நாம ஆகி நாம வந்து அந்த சோம்பேறி தன்னை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி டிப்ரெஷன் போவாங்க தயவு செய்து வச்சுக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் நான் கேட்கறது என்னன்னா சபை கூடி வரத விட்டக்கூடாது வேதத்தை வாசிக்கிறத ஜெபிக்கிறது விடக்கூடாது அந்நிய பாஷையில நல்லா ஜபம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜபம் பண்ண இன்னது வந்து அறியாதனால ஆவியானவரே வாக்கு கழக பெருமைச்சோட விட்ட பேச செய்யாது நீங்க கேட்க 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 ஃபெய்த் வரும் அதாவது அந்த சொல்றோம் விசுவாச கேள்வினால் வரும் அந்த கே தேவனுடைய வார்த்தைன்னு கனால தமிழ்ல கன்னடா மற்ற இங்கிலீஷ்ல மற்ற மொழியில வந்து வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அனாயிண்டட் வேர்டு அபிஷேகம் உள்ள ஊழியக்காரோட வசனத்தை கேட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபேத்ல இருந்து கொண்டு போக முடியாது எப்ப நீங்க ஃபேத்ல இருந்து கொண்டு போகவில்லையோ கண்டிப்பா அப்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியும் பேசலாம் எப்தா உனக்கு இதுல எதுவும் துணை கேள்விகள் இருக்கா இல்ல அக்கா புரிஞ்சுது தேங்க்யூ பாஸ்டர் பிள்ளைகளுக்கு <laughs> 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 பேரண்ட்ஸ் அழுறாங்க பேரண்ட்ஸ் கூப்பிடுறாங்க ஆனாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டு விட முடியல அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன சொல்லு ஆனா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட முடியலன்றது வந்து கண்ட கஷ்டம் தான் நான் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் அதாவது எப்படி சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் என் தாய் தாக்குற கூட விட்டுருவேன் ஃப்ரெண்ட விட மாட்டேன் அப்படிதான் வந்து நான் ஆனால நான் என்ன சொல்றேன்னா ரட்சிப்புன்னு வரும்போது அந்த ஒரு வேறு பிரிவில் கண்டிப்பா வந்தே வரும் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது தொப்புலோட தான் வரும் அந்த தொப்புல கட் பண்ண உடனே அப்பா வேற அப்பிள்ள வேற பார்த்தோம் அது போல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரச்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வேறு பிரிவில் கண்டிப்பா உண்டாக வரும் பைபிள் சொல்லுது நீங்க தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கீங்க தேவன் உங்களுக்குள் வாசமா இருக்கிறாங்க நீங்க வந்து ரெண்டும் ஒரே டைம் போக முடியாது உலகமும் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலக ஃப்ரெண்ட்ஸும் தேவனும் ஒன்னா போகணும் ஃப்ரெண்ட் இருக்க வேண்டியதுதான் அது இல்ல ஆனா நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவலுடைய வளர்ச்சிக்காக கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதிகமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காரணத்தை ஈடுபடுறோம் ப்ரேயர் மீட்டிங் இல்ல இண்டிவிஜுவலா தேவனோட நம்ம ஜவம் பண்ணும் போது கண்டிப்பா நம்மள அறியாம அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்குள்ள அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட நம்ம டைம் பண்ண முடியவே முடியாது ஏன்னா இழுத்து இழுத்துக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் ஐக்கியம் எங்க உலகத்துக்கும் அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு அந்த போனா நமக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா இந்த சந்தோஷத்தை நீங்க அனுபவிச்சுட்ட பிறகு அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்லாலுமோ கூட இதுக்கு ஈக்குவல் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா நான் அனுபவத்தோட சொல்றேன் நான் ஃப்ரெண்ட் இல்லாம இருக்க முடியவே முடியாதுன்னு சொன்னவன் நான் எங்க வீட்டுல அதனால எந்த காரணத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட மட்டும் விட மாட்டேன் சர்ச்சுக்கு வரணும் அண்ணா ஃப்ரெண்ட விட மாட்டேன் ஆனா ரசிக்கப்பட்ட அபிஷேகப்பட்ட அந்த நாள்ல முத நான் பண்ணது என்னன்னா ஆஹ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட போறதுக்கு பயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த போனா அவனுக்கு விட மாட்டாங்க அவங்க தப்பானதுதான் பேசுவாங்க 
அது 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 வித்தியாசம் வந்துடுச்சு பாருங்க அதாவது ஒரு வீட்டு வீட்டுல உட்காந்து போறவங்களுக்கு வெளிச்சம் வந்த உடனே அப்பா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு வெயில் இருக்கிறவங்க நிழல் வந்த உடனே அந்த அனுபவம் என்னன்னு தெரியும் அதனால நான் வந்து இருபது வயசு வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட லாபம் பண்ணுவோம் பல்லு தினம் ஒரு மணி வார்த்தைக்கு தான் வருவேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை விட்டு படுக்க நேரம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை விட்டு வருவேன் படுத்து முந்தி கால ஏற்று இருந்து மரபு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை தான் இருப்பேன் இப்படி இருந்த என் வாழ்க்கையில எப்போ அபிஷேகம் வந்துச்சோ ஆவியாருடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப காட்டுல இந்த உலகத்துல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தெரியவே கிடையாது இந்த ஃபெலோஷிப் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்றாங்களே ஆவியானவர் வந்து ஏதோ ஒரு சக்தி கிடையாது அவர் நபரா இருக்கார் அதாவது மாம்சத்துல இருந்த நாட்கள்ல கூட ஏசு இந்த வருத்தம் இருக்கும் போது இந்த வருத்தம் இருக்க முடியாது ஆனா இப்போ டுவெண்டி ஃபோர் செவன் நம்மளோட அவர் இருக்கிறார் அந்த ஒரு அறிவு நமக்கு வந்துச்சுன்னா நானும் அவரும் ஒன்றா இருக்கிறோம் பொருள் சொல்றாரு இனி நான் அல்ல கிறிஸ்து ஏசு அப்படின்றார் அதாவது அர்த்தம் என்னன்னா இனி நான் அல்ல அதாவது நான் பாவத்துக்கு மறித்தேன் நான் மறிக்கல ஏசு மறித்தாரு நான் விசுவாசித்தேன் அவரோடு நானும் மறித்தேன் இனி வாழ்வது நான் அல்ல கிறிஸ்து ஏசு அப்படின்றாரு அதாவது நாம வந்து அந்த சத்தியத்தினுடைய அறிவு நமக்கு வந்துச்சுன்னா நான் உண்மையா சொல்றேன் அவரை விட ஒரு அழகான ஃப்ரெண்ட் யாரும் கிடையாது ஃப்ரெண்டோட நம்ம ஏன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னா சந்தோஷமா இருக்கணும் ஜாலியா இருக்கணும் தானே நான் சொல்றேன் பிரசுத்த ஆவியானவர் எங்கெல்லாம் பயிர்கள் பாத்தீங்கன்னா எட்டாம் அதிகாரத்துல பிலிப்பு அந்த ஆறாம் அதிகாரத்து அந்த பிலிப்புன்னு ஒரு தர்மா அந்த எட்டாம் அதிகாரத்துல வந்து அந்த சபை செபில் அடிக்கும் போது அவன் பிலிப்பு சமாரிய ஊர்ல போய் பிரசங்கம் பண்ணுவான் ஏசு பத்தி சொல்லுவான் பைபிள் சொல்லு அந்த பட்டணமே மிகவும் சந்தோஷமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் என்ன போல வாலி பெருக்கு நான் என்ன சொல்ற ஆசைப்படுறேன்னா நீங்க பிரசுத்த ஆவியானோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணி வச்சுட்டீங்க வச்சுக்கங்களேன் உங்களை வந்து கர்த்தர் நிஜமான ஹீரோவா மாத்திடுவாரு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அது வாலி பெருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஏதாவது ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அது பாவமா இருக்கட்டும் அந்த பர்சத்துவா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு பெரிய ஆளானு ஒரு ஆசை இருக்கும் அந்த பர்சத்து ஆவியா நம்ம கூட வந்துட்டார்னா ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நம்மள அற்புதமா நடத்துறா பாருதா அதை விட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒண்ணுமே இல்லை அதாவது ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த கைனால ஹீல் பண்றது சத்திர உதவி செய்யறாங்க ஆயிரக்கணக்கான வாலிபர்களை சத்தியத்துல நடத்துறதுக்கு என்ன போல படிக்காதவனை பயன்படுத்திருக்காரு அப்போ அந்த ஃபெலோஷிப் நம்ம கூட இருந்துச்சுன்னா நம்ம லட்சத்துக்கு கோடிகளுக்கு ஆசிர்வாதமா இருப்போம் வந்து இப்போ சொல்றேன் ஏர்போர்ட்ல எல்லாம் போனோம்னா ஃபார்ம் சொல்ல பண்ண தெரியாது எனக்கு ஃபார்ம் பல பண்ண தெரியாது என்னோட யாராவது ஒருத்தர் இல்லைன்னா என்னால டிராவல் பண்ணவே முடியாது நாவிகேஷன் போட தெரியாது எனக்கு இன்னைக்கு வந்துங்க ஆனா இவ்வளவு பெரிய ஊழியத்து ஏழாயிரம் பேருக்கு மேல நேரஸ்தானம் கொடுத்துருப்போம் நாற்பத்தஞ்சு ஊழியக்காரங்க எல்லாம் என்னோட பட்சுங்க தான் இருக்காங்க என் கூட இருக்கிற ஊழியக்காரங்க எல்லாம் இதெல்லாம் நடத்துறது யாருன்னா அந்த பரிசு தாவியார் அப்போ அவருடைய சொல்லிஷிப்பை விட்டுட்டு என்னால ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் வந்து அதனால நீங்க ஒண்ணு ஒன்ஸ் அவரோட பழகிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு குப்பையா தெரியும் அவருடைய ஃபெலோஷிப்பு முன்பாக இந்த உலகத்துல எந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் கிடையாது கிடையாது கடைசி கொஸ்டினுக்கு நேரம் நம்ம போறோம் டேனியோடைய கொஸ்டின் பாஸ்டர் சரி என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து நீங்க ஹிந்து ஃபேமிலில இருந்து ரசிக்கப்பட்டீங்க அப்போ அப்ப சாமி எல்லாம் கும்பிட்டு இருப்பீங்க இப்ப வந்து ரட்சிக்கப்பட்டப்ப நம்ம இயேசு பாக்கிட்ட பிரேயர் பண்றோம் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க அதுல உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கல அது நீங்க எப்படி ரொம்ப ஆசீர்வாதமா கிடைச்சது நீங்க நினைக்கிறீங்க அது ரொம்ப நல்ல கேள்வி அது அதாவது நான் இந்துவா இருக்கும் போது ரொம்ப பக்தி பண்றேன் ஆனா ஒன் வே ஒன் வேன்னு சொன்னா இந்த பக்கம் வந்து என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாம் பண்ணுவோம் நாடுகள்லாம் ஆனா அந்த பக்கம் வந்து ஆன்சரே கிடையாது ஆச்சுங்களா ரெண்டாவது என்னன்னா ஒவ்வொரு டைமும் வந்து தைரியமா இப்ப இருக்கிற தைரியம் அப்ப இருக்கவே இருக்காது போனா போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் தான் பண்ணுவோம் அதாவது எப்படின்னு சொன்னா பக்தி பண்ணுவோம் வழிய அவரோட பேச மாட்டோம் அதாவது தெய்வம் வந்து எப்படின்னு சொன்னா போயிட்டு தோப்பு கால போடுவோம் அவருக்கு என்ன செலுத்தணுமோ அதை செலுத்துறதுக்கு பழம் காய் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் எங்களை தியாகப்படுத்திக்கணும் காலில் நடந்து போறது செருப்பு இல்லாம இருக்கிறது நாற்பது நாள் விருந்து இருக்கிறது கறி சாப்பிடாம இருக்கிறது இந்த மாதிரி பல காவி போடுறது தலை முட்டை போடுறது இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்த வழிய அதாவது போயிட்டு அங்க போயிட்டு பேசுகிற அனுபவம் கிடையாது கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அப்போ அண்டவா என்னவா பண்ணிட்டு இருப்பு கஷ்டம் வந்து தீர்க்க மாட்டியா அப்படின்னு கேள்வி தான் கேட்கும் வழிய அந்த பக்கம் வந்து
தேவன் கிட்ட ஒன்றே கிடையாது அவர் ஜீவன் உள்ளவரா இருக்கிறார் நான் பேசின கொஞ்ச நேரத்துல அங்கிருந்து பதில் வருது உடனே அதாவது கம்யூனிகேஷன் இருக்குது ஒருத்தர் இப்ப நீங்க பாருங்க இப்ப பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கறீங்க நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன் முதல்ல நான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்க கேட்டுக்கொண்டு இருந்தீங்க அதாவது ஒரு டூ வே சப்போஸ் இப்ப ஆன்லைன் கட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நான் எவ்வளவு நேரம் அலோ 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 சொல்ல முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் ஆயிடுவேன் ஆனா ரெண்டு பேருக்கு கம்யூனிகேஷன் இருந்தால நம்ம மாறி மாறி பேசிக்கிறோம் அதனால நான் ரச்சிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து இந்நாள் வரைக்கும் ஆசைப்படுகிற ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா நான் ஆண்டரோட பேசணும் ஆண்டர் என்னோட பேசணும் இந்த தவிர என் வாழ்க்கையில வந்து எதுவுமே கேட்டதும் கிடையாது கேட்கவும் போக மாட்டேன் இதுவே என் வாழ்க்கையில என் கல்யாணத்துக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு கூட நான் கேட்கல ஏன்னா நான் ரச்சிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து அவரோடு இருக்கிற இந்த ஃபெலோஷிப் பாத்தீங்களா தயவு சொல்லி தேவர் ராஜ்யத்தை நீதி தேடுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கூட்டு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அவர் கிட்ட நிறைஞ்ச நிறைஞ்ச அவரும் நம்ம கிட்ட நிறைய பேசுறாரு இப்ப கம்யூனிகேஷன் இருக்கு அதான் சொன்ன ஆரம்ப நாள்ல நான் ரச்சிக்கப்பட்ட புதுசுல ஆண்டு என்னோட பேசி தற்கொலை பண்ணிக்கிற ஆளுங்க வீட்டுக்கு கரெக்டா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கிட்ட பல தடவை இது மாதிரி ஆயிருக்கு அதாவது கரெக்டா பர்டிகுலரா அவங்க வீட்டு வாசல்ல போய் ஏசுவனை நேசிக்கிறாரும் கத்தவும் அவங்க உடனே அங்கிருந்து கெரோசின் டப்பெல்லாம் கொண்டு கீழே போட்டு ஓடி வந்து எங்க வீட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ரயில்வே தலைவர்கள் படுத்துட்டு பார்க்க நைட் பன்னெண்டு மணி ராத்திரிக்கு பர்டிகுலரா அங்கதான் கொண்டு போவார் இப்படி இது வந்து ஊர்மையும் ஒரு பக்கம் கல்ல மண்ணும் கிடையாது ஜீவன் உள்ள ஜீவன் அவர்கிட்ட நான் பேசுறேன் அவர் என்னோட பேசுறாரு இப்படி பண்றாரு படிக்க தெரியாத எனக்கு இந்த வேதத்தில் அநேக ரசக ரகசியங்களை விலக்கி காட்டுறதுக்கு ஒரு வாரத்துல நாலு பிரசங்கம் பண்ண சோசில நானு நாலு பிரசங்கம் பண்ணும் போது நாற்பத்தி அஞ்சு ஊழியர் கால வைக்கிறாங்க அப்ப அவங்க வந்து சொன்னதே சொல்ல முடியாது இவ்வளவு காரியங்களை வந்து முப்பத்தி நாலு வருஷம் இங்க வந்து நான் ஒரு இருபத்தி நாலு வருஷம் ஆயிருக்கும் நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணதே மறுபடியும் பண்ண முடியாது கர்த்தர் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் அவரோட பேசுகிறதால அவரும் என்னோட பேசுகிறது ரசனத்தின் மூலமா பேசுறாரு அது நம்மளுடைய இன்னர் மேன் கூட அந்த என்ன பண்ணா அந்த காரியத்தை விலக்கி காட்டுறாரு இப்படி ஒரு கம்யூனிகேஷன் முதல்ல அப்படி இல்லவே இல்லாம ஒன் வே சர்வீஸ் நான் கொடுத்தேன் முடி கொடுத்தேன் நான் இதை கொடுத்தேன் பழம் கொடுத்தேன் தேங்காய் கொடுத்தேன் வாழைப்பழம் கொடுத்தேன் பூத பத்தி கொடுத்தேன் பத்தி பண்ணு கற்பூரம் கொடுத்தேன் நாக்கில கொடுத்தேன் இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த பக்கம் வந்து ஏதோ அந்த வந்தா ஆள் செயல் அப்படின்னு சொல்லிதான் போயிட்டு இருப்போம் ஆனா இப்ப அப்படி கேள்வியே கிடையாது ஒவ்வொரு டைமும் நான் தேவ சமூகத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா இம்மிடியா ஒரு பிளஸிங் ஒண்ணு வெளியே வர்றத நான் காண முடியுது இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு Thank you, Pastor. If you are in the same way, you are in the same way. 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 In this way, you are in the same way. You are in the same way. You are in the same way. What do you say to us? Pastor. We are all in the same way. We are all in the same way. We are all in the same way. We are in the same way. We are in the same way. We are in the same way. அதுல நீ எந்த நிலைமையெல்லாம் இரு ஆனா உனக்குள்ள அங்கவரே அப்படின்னு கூப்பிடுற கூப்பிடுகிற ஒரு இது இருந்தா நீ எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அங்கிருந்து அவர் விடுவிக்க அவர் வல்லவரா இருக்கார் அதனால சொல்ல முடியும் ஒவ்வொருத்தரும்ாமத்தில் <laughs> இவருக்குள்ள இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவையானவர் அநேக வாலிபருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்படி கத்தவர்களை பயன்படுத்துகிறார் ஜெபிக்கிறேன் இந்த மீடியா மினிஸ்டர் மூலமாய் அநேக அநேக வாலிபர்களுக்கு கத்தாவில் ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில கத்த தாமே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படி கத்த தாமே இவரை பயன்படுத்துவதை ஒரு கருவியாக உபயோகிக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே ஆமாண்டவரே உமக்கு கத்தாவே சுவாமி அப்ப இந்த பிள்ளைகள் கத்தாவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறபடினால என்ன பயன்படுத்தாதே ஆண்டவர் இவர்களையும் வல்லமையாக பயன்படுத்தி நாமத்தை மேம்படுத்த போறதுக்காக நன்றி ஒவ்வொருத்தரையும் கத்தாவே இயேசுவின் நாமத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன் விசேஷமாய் பாசுக்கானோ பாசமாக்காக குடும்பத்துக்காக நான் இயேசுவின் நாமத்துல ஜபிக்கிறேன் அந்த ஊழியத்துக்காக நாங்கள் ஜபிக்க ஆசீர்வதிக்கிறோம் பிதாவே ஏசுவின் நாமத்துல ஆமேன் ஆமேன் சோ இவ்வளவு நேரம் அஹ் உங்களுடைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி எங்களோடு கூட உங்க சாட்சியை பகிர்ந்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாஸ்டர் சபையின் சார்பில் சார் 
ஆப்ல நாங்க எங்களுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியும் பார்த்து கொண்டிருக்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் உண்மையிலே இந்த நிகழ்ச்சிகள் பிரோஜனமா இருக்கும் நாங்க கத்திற்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் இருபத்தி நான்கு எபிசோட்ஸ் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருக்கு அதனுடைய வீடியோஸ் இந்த சாட்சிகள் உங்களுக்கு தேவைப்படுமையானால் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா லிங்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் கற்று அவங்க வாழ்க்கையில செய்த காரியங்கள் வாலிப நாட்டில் அவங்க எப்படி இயேசு அறிந்து கொண்டாங்கன்ற காரியங்கள் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது உங்களுக்கும் பிரோஜனமா இருக்கும்னு இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்துல நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்னும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு தெய்வ ஊழியர்களோடு கூட அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளோட கத்திற்கு சித்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் நம்ம சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் கத்த தாமே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக தேங்க்யூ காட் பிளெஸ் யூ 